அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் பொது நூலகத்துறை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலகர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையில் வெற்றிகரமான இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது வார பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சிக்கு கவிஞர் வெண்ணிலா சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் வாசக பெரும பெருமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அரங்கத்தில் திரளாக அமர்ந்திருக்கும் வாசக அன்பர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்து அம்மையப்பட்டு ஊரினை சேர்ந்த கவிஞர் வெண்ணிலா அவர்கள் ஒரு கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் உளவியல் பாடத்தில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றவர் பதினெட்டு வயதிலேயே ஆசிரியராகி தான் படித்த வந்தவாசி அரசு பெண்கள் மேல் பே மேல்நிலைப் பள்ளியிலேயே தற்போது பணியாற்றி வரும் இவர் பள்ளி குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கான செயல்பாடுகளில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டதோடு பள்ளியின் வளர்ச்சியினை செயல்பாடுகளிலும் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டவர் மேலும் சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்ட குழுவில் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து புதிய பாடப்புத்தக உருவாக்கத்தில் பெரும் பங்களிப்பு ஆற்றியுள்ளார் தமிழக அரசு சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் அறிஞர் ராதாகிருஷ்ணன் விருதினை வழங்கி சிறப்பித்து வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு செய்யாறு கல்வி மாவட்டத்தில் சிறப்பாக கல்வி பணி ஆற்றிய ஆசிரியருக்கான நல்லாசிரியர் ஆசிரியர்கள் நல்லாசிரியர் இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது இலக்கிய தாளத்தில் கவிஞர் என்ற அடையாளத்துடன் தமிழகம் தாண்டி அறிமுகமாயுள்ள நமது சிறப்பு விருந்தினரின் நீரில் அலையும் முகம் ஆதியில் சொற்கள் இருந்தன உள்ளிட்ட கவிதை தொகுப்புகள் பிருந்தாவும் இளம் பருவத்து ஆண்களும் உள்ளிட்ட சிறுகதை தொகுப்பு கனவிருந்த கூடு உள்ளிட்ட கடித தொகுப்பு நூல் ததிம்பி வழியும் மௌனம் உள்ளிட்ட கட்டுரை தொகுப்புகள் மீதமிருக்கும் சொற்கள் வந்தவாசை போர் இந்திய சரித்திர களஞ்சியம் உள்ளிட்ட தொகுப்பு நூல்கள் என பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட படைப்புகள் வெளியாகியுள்ளன இவரது படைப்புகள் ஆங்கிலம் மலையாளம் இந்தி என பல மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு ஆகியுள்ளன இவரது கதை மற்றும் சிறுகதைகளில் இளம் முனைவர் ஆய்வும் முனைவர் பட்ட ஆய்வும் மேற்கொண்டு உள்ளனர் மேலும் இவரது நூல்கள் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரி அளவிலான பாடத்திட்டங்களில் பாடமாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன ஹைதராபாத் சர்வதேச பெண் எழுத்தாளர்கள் மாநாடு தில்லியில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் எழுத்தாளர்களுக்கான மாநாடு ஒரிசாவில் நடைபெற்ற இளம் கவிஞர்கள் மாநாடு ஆகியவற்றில் பிரதிநிதியாக கலந்து கொண்டதோடு மத்திய அரசின் சாகித்ய அகாடமி அழைப்பின் பேரில் மேற்கு வங்காளம் சென்று அங்குள்ள எழுத்தாளர்களோடும் மக்களோடும் கலந்தரு கலந்துரையாடியுள்ளார் என்பது சிறப்பு இது தவிர சாகித்ய அகாடமிக்காக இலங்கை மலேசியா ஆஸ்திரேலியா கன்னடா பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் வாழும் தமிழ் பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகளை தொகுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையிலான எழுவத்தஞ்சு ஆண்டு கால சிறுகதை வரலாற்றில் தமிழ் பெண் சிறுகதை ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பை வரலாற்று ஆவணமாக தொகுக்கும் பணியில் மூன்றாண்டுகள் ஈடுபட்டமை போன்றவை இவர் முன்னெடுத்த முக்கிய இலக்கிய பணிகளாகும் இவர் தனது படைப்புகளுக்காக சிற்பி அறக்கட்டளை விருது ஏலாதி அறக்கட்டளை விருது திருப்பூர் அரிமா சங்கம் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்க செல்வன் கார்கி கார்கி விருது தமிழக அரசின் சிறந்த கவிதை நூலுக்கான விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார் கடந்த இருபத்தாறு ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் பணி இலக்கிய பணி பெண்ணிய ஆர்வலர் திரைப்பட பாடலாசிரியர் என்று கவிஞர் என்ற ஒற்றை அடையாளத்துடன் நின்று விடாமல் பன்முகத்தன்மையுடன் தொடர்ந்து இயங்கி வரும் அவர்களின் பணி சிறக்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி உயிர்கொள்ளும் நோயுடன் போராடி கொண்டிருந்த நேரம் அதிலிருந்து தன்னை காத்து கொள்வதற்கான அறுவை சிகிச்சைக்காக நாளும் நேரமும் குறிக்கப்பட்ட ஒரு பொழுது மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கு தயாரா என்று கேட்கிறார்கள் ஒரு நூலை வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை முடித்தவுடன் தயாராக இருப்பேன் அறுவை சிகிச்சைக்கு என்று ஒரு தீவிர வாசகராகவும் எழுத்தாளராகவும் தமிழின் அடையாளமாக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாளை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நூலகத்தில் இந்த பொன்மாலை பொழுதில் உங்களோடு நிற்பதற்காக பெருமை கொள்கிறேன் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிகச்சரியாக 
ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் இங்கே வருகிறேன் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் மா பத்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி இந்த நூலகம் கோலாகலமாக திறக்கப்பட்ட அன்று கூடியிருந்த தமிழகத்தின் அடையாளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட எழுத்தாளராக வாசகராக பெருமிதத்தோடு நின்று கொண்டிருந்த பெருந்திரளில் நானும் ஒருத்தி ஏறக்குறைய ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுத்துக்கும் எழுத்தாளருக்கும் வாசிப்பின் மூலமாக ஒரு உறவை ஏற்படுத்தும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் இடமாக உள்ள இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் இந்த அரங்கு உண்மையிலேயே எனக்கு பேர் உவகையை தருகிறது குறிப்பாக இத்தனை இளைஞர்கள் இங்கு கூடியிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு பொழுதும் அரங்கும் ஒவ்வொரு தலைநகரத்திலும் ஒவ்வொரு நூலகத்திலும் வாய்க்க பெற்றால் நிச்சயம் தமிழகம் இன்னும் பதினாறு கால் பாய்ச்சலில் வளர்ச்சியை நோக்கி சென்றடையும் என்பதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அறிமுகம் செய்யும் பொழுது கவிஞராக ஆசிரியராக இப்படி பல்வேறு அடையாளங்களோடு என்னை வந்து அறிமுகம் செஞ்சாங்க ஆனால் பேச போகிற தலைப்பு வந்து சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் எல்லாருக்குமே யோசனையாக இருந்திருக்கோம் எனக்கே யோசனை அந்த தலைப்பை வந்து என்ன என்ன தான் கேட்டாங்க என்ன தலைப்பில் பேசுகிறீங்க அப்படின்ட்டு இலக்கியம் பற்றி பேசலாமா யாருடைய கதைகளை பற்றி பேசலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது வந்து அதையெல்லாம் தாண்டி உடனே காமாட்சி மேடம் தான் பேசினாங்க பேசின அந்த ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் நான் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்து தோணுச்சு பாரதியோட வரியை வந்து சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் இந்த வ தலைப்பில் நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு உடனே அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏன் வந்து இந்த தலைப்பை நான் தேர்வு பண்ணேன் அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள் நிச்சயமாக வந்து எனக்குள்ளே இருக்கும் ஏதோ ஒரு உருத்திரண்டு அந்த தலைப்பை நோக்கி என்னை வந்து இழுத்துட்டு போயிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தோணின மாதிரியே வந்து புதிய ஆத்திச்சூடி எழுதின பாரதி வந்து ஏன் வந்து சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் அப்படின்னு சொன்னால் கணக்கில் தேர்ச்சிக்கொள் புவியலில் தேர்ச்சிக்கொள் இல்லை அறிவியலில் தேர்ச்சிக்கொள் அவன் ஒரு மா மகா கவி மொழியில் தேர்ச்சிக்கொள் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் ஏன் வந்து சரித்திர தேர்ச்சிக்கொள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு வந்து ஒரு சின்ன வரலாற்றுக்கு வந்து நம்ம காலத்தின் பின்னால் நோக்கி போகிற மாதிரி பாரதியினுடைய அந்த புதிய ஆத்திச்சூடிக்கு பின்னாடி வந்து நான் போக ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு மகா கவி அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு நூறு மடங்கு பொருத்தமானவன் அவனுடைய கவிதையினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் ஆயிரம் பொருள் கொண்டவை அப்போது பாரதியே வந்து சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் அப்படின்னு ஒரு வரியை சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் எவ்வளவு ஆழமான பொருள் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த யோசிப்பின் விளைவாக அதனோடு எனக்குள் எழுந்த சிந்தனைகளை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் வந்து இந்த தலைப்பை வந்து நான் எடுத்தேன் சரித்திரம் அப்படின்றது நம்ம இந்த தலைமுறைக்கு கொஞ்சம் பழைய சொல்லாயிடுச்சு வரலாறு அப்படின்றத கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய வசதிக்காக வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து வரலாறை தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு பல கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா வரலாறு அப்படின்ற வார்த்தையே நமக்கு பல பேருக்கு வந்து தூக்கம் வர்ற ஒரு வார்த்தை வகுப்பில் ஸ்கூல்லலாம் வந்து எந்த ஆசிரியருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கம்மியாக இருக்கும்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்றைய சூழலில் மொழி ஆசிரியருக்கும் சோஷியல் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியத்துவமே இருக்காது பிள்ளைங்க வந்து கொஞ்சம் எந்த வகுப்பையாவது கட்டடிக்கலாம் இல்லைனா ஏமாத்தலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயமா வகுப்பாக எது இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரலாறு தான் ஏன் வந்து வரலாறு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்புடைய விஷயமா இல்லை அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் முன்னாடி இருக்குது அப்புறம் வந்து வரலாறு அப்படின்றது வந்து நம்ம பாட புத்தகத்தில் படிக்கிற வரலாறு மட்டும்தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அப்புறம் வந்து எந்த வரலாறை நம்ம படிக்கணும் வரலாறுன்றது என்ன அரசர்களை பற்றியதா நாட்டை பற்றியதா புள்ளி விவரங்களை பற்றியதா போர்களை பற்றியதா வெற்றி கொண்டவர்களை பற்றியதா அழகானவர்களை பற்றியதா தோல்வியடைந்தவர்களை பற்றியதா யாரை பற்றி படிப்பது வரலாறு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது நம்ம வந்து வரலாறு அப்படின்றதே வந்து நடந்து முடிந்த விஷயங்களை பற்றி படிப்பது அப்படின்ற ஒரு பொதுவான புரிதலில் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய பிழை இல்லை நம்மளுடைய பாட புத்தகங்களினுடைய பிழை ஏன்னா நாம் வந்து இதுவரைக்கும் இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த காலத்தில் நாம் வாசிக்கின்ற எல்லா வரலாறுமே முடிந்து போன விஷயங்கள் 
அசோகர் வந்து கிமு நூற்றாண்டில் வந்து ஆட்சி செய்தார் அவர் வந்து மக்களுக்காக வந்து சாலையோரங்களில் நிழல் தரும் மரங்களை நட்டார் தன்னுடைய மகனையும் மகளையும் பௌத்தத்தை பரப்புவதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்தார் அப்படின்னு படிக்கிறோம் பிறகு அப்புறமா வந்து குப்தர்கள் காலம் வந்தது அதுக்கப்புறம் தமிழகத்தில் பல்லவர்கள் வந்தார்கள் சோழர்கள் வந்தார்கள் பாண்டியர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க சரி இவங்கெல்லாம் யார் இவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன உறவு இருக்குது அப்போ இந்த பாண்டிய அரசன்னா வந்து நம்மோடு எந்த விதத்தில் தொடர்புடையவர் இது நடந்த காலத்துக்கும் நமக்கு இன்றைக்கி ஏதாவது ரெலவெண்ட் இருக்கா இதை தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது இந்த இந்த கேள்வி தான் வரலாற்றிலிருந்து நம்மளை அந்நியப்படுத்துகிற ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளியாக நான் பார்க்குறேன் முடிந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்புறம் அவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்றத நம்மளுடைய பாட புத்தகங்கள்ல இருந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல இவங்க எல்லாரும் எந்த விதத்துல நம்மளோட வந்து ஒட்டி உறவாடக்கூடியவர்கள் நமக்கு எந்த விதத்துல தேவையானவர்கள் அப்படின்ற புரிதல் பாடங்கள்ல இல்லை கேள்வி பதில் ஒரு மார்க் கேள்வினா அதுக்குரிய பதில் அஞ்சு மார்க் கேள்வினா அதுக்குரிய பதில் ஸோ நம்ம வந்து வரலாறு என்பதை பாட புத்தகங்களில் மட்டுமே படித்து தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு தலைமுறையாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த வரலாறு முழுக்க முழுக்க அந்நியப்பட்ட நம் வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய ஒரு செய்தியாக நமக்கு வந்து அதை இணைச்சி கற்பிக்கிறதே இல்லை தமிழ் தனியாக படிக்கிறோம் தமிழில் ஒரு சிலப்பதிகாரம் படிக்கும்போது மாதவியினுடைய நாட்டிய அரங்கேற்றத்தில் கரிகால் சோழனுடைய அவையில் வந்து நாட்டிய அரங்கேற்றம் நடப்பதாக ஒரு செய்தி படிக்கிறோம் ஆனால் கல்லணை கட்டியது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் அவ்வளோ பெரிய கட்டிட தொழில்நுட்பத்தோட கல்லணை கட்டப்பட்டதாக வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அந்த கல்லணையை கட்டியவன் யாருனா கரிகால் சோழன் ஏன் அவனுக்கு கரிகால் சோழன் பேர் வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து ஒரு தீ விபத்தை சந்தித்தான் அந்த தீ விபத்தில் அவனுடைய கால்கள் வந்து கருகி போனதுனால அவனுடைய அவனுக்கு வந்து புனை பெயர் வந்து கரிகால் சோழன் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த சிலப்பதிகாரம் சொல்கின்ற கரிகால் சோழனும் கல்லணை கட்டிய கரிகால் சோழனும் ஒருத்தரா அப்படின்றத இணைச்சி சொல்லி கொடுக்குற இடம் நம்ம கிட்ட இல்லை நம்மளுடைய பாட புத்தகங்களில் இல்லை அப்புறம் அந்த கரிகால் சோழனை படித்தால் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் நம்மளுடைய அடையாளமாக அவனுடைய நம்மளுடைய பெருமிதமாக நம்மளுடைய புகழா அப்படின்ற கேள்வி இல்லை ஏன் நமக்கு அது வந்து இதுவாக இருக்குன்னா எப்போ நமக்கு பிடிக்கும்னா எந்த விஷயம் நமக்கு தெரியுதோ எந்த விஷயத்தின் மீது நமக்கு ஈர்ப்பு அதிகமாகுதோ எதனோடு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அன்பார்ந்த அல்லது வந்து நமக்கு நெருக்கமான ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியுமோ அப்போ தான் அந்த விஷயம் நம்ம பிடிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஊர் நான் வந்து வந்தவாசிலேருந்து வரேன் வந்த வந்தவாசியினுடைய புவியியல் அமைப்பு இது கிழக்கு இது மேற்கு இங்கே மலை இருக்குது இங்கே ஏரி இருக்குது இங்கே குளம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் நான் வாழ்நாள கற்பனையே பண்ணி பார்க்காம ஒரு ஆஸ்திரேலிய வரைபடத்தை என்கிட்ட கொடுத்து இதான் ஆஸ்திரேலியனுடைய கிழக்கு மேற்கு இங்கே இந்த பூங்கா இருக்குது இங்கே வரலாற்று சின்னம் இருக்குன்னா அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செய்தி அதில் எனக்கு எந்த ஈடுபாடுமே இல்லை ஒரே ஒரு தேவை என்ன இருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு மதிப்பெண்ணுக்காகவோ அல்லது ஒரு போட்டி தேர்வுக்காகவோ அல்லது எந்த குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக அந்த பாடத்தை நான் தேர்வு படித்தே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறேனோ அதற்காக மட்டும்தான் எனக்கு அதில் வந்து ஆர்வம் இருக்கும் அது முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு மறந்து போயிடும் இதுதான் வரலாற்றினுடைய பிரச்சனை நாம் எல்லாருமே இந்திய வரலாறு தமிழக வரலாறு நம்ம ஊர் வரலாறு பாடங்களில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் அதை யாருமே மீட்டு மீள் நினைவாக்க செய்கிறதுக்கோ மறுபடியும் யோசித்து பார்க்கறதுக்கோ ஏன் தயாராக இல்லை அப்படின்னா அது நம்மோடு எந்த விதத்துலேயும் உறவாடவில்லை அப்போது அந்த உறவாடவில்லை அப்படின்ற இடத்துல நம்ம வரலாறு என்ன பண்ணுறோம்னா துண்டு துண்டாக விட்டுரும் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இது மட்டுமே வரலாறு கிடையாது நான் சொல்கிற மாதிரி அரசர்களை பற்றியோ நாட்டை பற்றியோ இது மட்டுமே வரலாறு கிடையாது வரலாறுன்றது எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்குது இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது நம்ம வீட்டுக்குன்னு ஒரு கதை இருக்குது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டி அவங்களுடைய அம்மா அப்பா அதுக்கு முந்தின தலைமுறை இப்படி ஒரு குடும்பத்தினுடைய கதையை நம்ம இப்போ மிச்சம் இருக்கிறவங்கள கேட்டோம்னா ஒரு நான்கு ஐந்து தலைமுறைகளை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்தினுடைய கதையை வந்து மீட்டு சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குமே ஒரு ஆயிரம் வருஷம் ஐநூறு வருஷம் பரம்பரை வந்து இருக்குது அதில் சொல்லப்படுகின்ற உணவு பழக்கங்கள் எல்லாமே இருக்குது வீட்டில் வந்து விளக்கை வந்து ஊதி அணைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா வீடுகள்லேயுமே உண்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளக்கை வந்து அமர்த்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒன்று திரிய உள்ளுக்குள்ளே இழுத்து விட்டுறது அதை வாயால் ஊதி அணைக்கிற பழக்கமே கிடையாது ஏன் வந்து திரிய விளக்கை வந்து ஊ வாயால் வந்து ஊதி அணைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்றைக்கி நே
இனக்குழுக்களாக காடுகளிலும் மலைகளிலும் நதி ப புறங்களிலும் வாழும் பொழுது அப்போ மனிதனுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு தான் நெருப்பு தான் அவனுடைய வாழ்வினுடைய ஒரே ஜீவாதாரம் வெளிச்சம் மட்டும்தான் மனிதனுக்கு வந்து நம்பிக்கையை கொடுக்கும் எல்லா தனிமையிலையும் எல்லா இடங்கள்லையும் எது நம்பிக்கை கொடுக்குற இடமா இருக்கும்னா வெளிச்சம் தான் நெருப்பு தான் அவனுடைய வாழ்வின் ஆதாரமாக இருந்தது உணவை சமைப்பதற்கும் வேட்டையாடுவதற்கும் இருட்டிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே அப்போது அந்த நெருப்பை கொஞ்சம் கூட அணைய விடாமல் ஏதோ ஒரு மூடி பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக ஏன்னா அணைஞ்சி போச்சுன்னா இன்றைக்கி மாதிரி கேஸ் லைட்ரோ தீப்பட்டியோ இல்லை உடனே பற்ற வைக்கிறதுக்கு நெருப்பு துண்டங்கள் மட்டும்தான் ஸோ ஏதோ அந்த ஒரு ஊர் ஊரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நெருப்பு வந்து அப்படியே அணைய அணைக்கப்படாமல் காலங்காலமாக காத்துக்கிட்டே வந்தாங்க அப்பத்திலிருந்து அந்த நெருப்பை ஊதி அணைக்கக்கூடாது கணைய வைக்க வேண்டும் என்ற மனிதனினுடைய ஜீனில் ரத்தத்தில் இருந்த உணர்வு இவ்வளவு நாகரிக சமுதாயமாக நம்ம மாறி மாறி வந்துட்ட பிறகு கூட இன்று வரைக்கும் நம்ம அந்த வந்து பழக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறோம் அப்படி நம் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சடங்குகள்லையும் சம்பிரதாயங்கள்லையும் சாப்பிட்றதுலையும் ஏன் உட்கார நம்ம உட்காரது நிற்கிறது வலது கையால் எழுதுறது இடது கையால் வந்து எந்த பொருளையும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே செருப்ப விடணும்னு சொல்கிறது இந்த எல்லா பழக்கங்களுக்கும் பின்னாடி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு இட்லி சாப்பிட்றோம் அந்த இட்லிக்கு பின்னாடி உள்ள கதைகள் நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒரு சாம்பார் வந்து சாப்பிட்றோம் அந்த சாம்பாருன்ற பொருள் வந்து உருவாகி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆகுது நாம் வந்து உலகத்தினுடைய ஒன்பது செம்மொழிகளில் வந்து இன்றைக்கும் பெருவாரியான மக்களால் பேசப்படுகின்ற மொழியாக தமிழை தான் வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் ஏன் தமிழில் புத்தகங்கள் வந்து உருவாக்கப்படவே இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் புத்தகங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டது வந்து வெறும் முந்நூறு வருஷ வரலாறு தான் இருக்குது தமிழில் ஆனால் சீனர்கள் ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து புத்தகங்களை அச்சடிச்சுக்கிட்டே வராங்க சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கிபி முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து வாணிக தொடர்பு இருக்குது அப்படி வாணிக தொடர்பு இருக்கின்ற இரண்டு நாடுகள்லையும் கண்டெடுக்கப்பட்ட நீங்கள் வந்து ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீங்கான் பச்சை நிற பீங்கான் பாத்திரங்கள்லாம் கிடச்சிதுன்றாங்க பச்சை நிற பீங்கான் பாத்திரம் நம்ம நாட்டோட ஒரு பொருள் அல்ல ரோமர்களோ கிரேக்கர்களோ சீனர்களோ பயன்படுத்தின ஒரு உணவு ப பண்ட இது பாத்திரம் அது அந்த பொருள் கூட ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் பரிமாறப்பட்டிருக்கும் போது ஏன் காகிதம் இந்தியாவுக்குள்ளே வரவே இல்லை அப்படி காகிதம் வந்து இந்தியாவுக்குள் வந்து அச்சடிக்கிற விஷயம் தொடங்கி இருந்ததுனா நம்முடைய எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இலக்கியங்கள் இன்னும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் அப்போ ஏன் வந்து இதெல்லாம் நடக்கலை இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் நமக்கு சுவாரஸ்யப்படுத்துகிற நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆர்வத்தை உற்சாகத்தை கொடுக்கின்ற விஷயமாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு தான் அது நாம் நம்புகின்றது போல வெறும் அரசர்களை பற்றியோ அல்லது நாட்க நாடுகளை பற்றியோ வெற்றியாளர்களை பற்றியோ வாழ்க்கை மட்டுமல்ல முக்கியமாக புள்ளி விவரங்கள் மட்டுமல்ல இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு நானும் நம்முடைய சராசரியாக இருக்கின்ற நூறில் தொண்ணூறு பேர் எப்படி வரலாறு என்றாலே அலறி அடித்து கொண்டு ஒரு சுவாரஸ்யமற்ற ஒரு பாடம் என்ற புரிதலில் இருந்தோனோ அதே போன்ற ஒரு நபராகத்தான் ஏறக்குறைய ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் வரைக்கும் நான் வந்து இருந்தேன் எங்களுடைய மாவ திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நான் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியராக வந்து தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியராக இருக்கின்ற டாக்டர் ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியராக இருந்தார் அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு தகவலுக்காக வந்து எங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டார் என்ன சொன்னார்னா வந்தவாசி போர் நடந்து இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் அப்போ முடியுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நான் சொல்கிறது அந்த இரநூத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டை முன்னிட்டு வந்தவாசி போர் பற்றிய தகவல்களை தொகுத்து ஒரு மலராக வெளியிடலாம் அப்படின்னு வந்து அவர் சொன்னார் அப்போ வந்து வந்தவாசிக்கு போய் இவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்கா ஏன்னா நான் வந்து எட்டாம் வகுப்பில் வந்தவாசி வீரர்னு சார் அயர்கூட் அப்படின்றவரை பற்றி ஒரு மார்க் கேள்வியில் படிச்சுருக்கேன் அதை வந்து சரியாக ஞாபகம் வச்சு பதிலாக வந்து எழுதியிருக்கேன் அதை தாண்டி அதுக்கு வந்து எந்த முக்கியத்துவமும் இருக்கிறதா தெரியல அப்புறம் வந்தவாசியை பற்றிய எந்த பெருமித உணர்வும் நான் ஒரு படைப்பாளியாக இருந்தால் கூட எந்த பெருமித உணர்வும் எனக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் வெளியூருக்கெலாம் போனோம்னா வந்தவாசியை பற்றி ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி கூட என்னோடய ஒரு தம்பி வந்தார் கூட வந்தவாசினா மேடம் அது எங்கே இருக்குது எந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா வந்து எங்கள் ஊர் வந்து கேட்ட உடனே வந்து காஞ்சிபுரம் சென்னை மதுரை அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரியான எந்த தனித்த அடையாளமும் இல்லை அப்படின்ற புரிதலில் நான் போகிற இடத்த பொறுத்து அந்த நான் சொல்கிற லொக
வெளி மாநிலங்களுக்கு டெல்லி அந்த மாதிரிலாம் போனோம்னா சென்னைக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு இங்கே ஹைதராபாத் அப்படிலாம் போனால் சவுத் இந்தியா தான் பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லு இங்கே நம்ம மாநிலத்துக்குள்ளேயே எங்கேயாவது போனோம்னா வந்து ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு சொல்லுவோம் அது வந்து திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் எங்கே உள்ளுக்குள்ளே போனோம் இல்லை மேல்மருவத்தூரில் இறங்கி உள்ளுக்குள்ளே போனோம் இந்த சைடு சென்னை ஆளுங்கன்னு கேட்டால் காஞ்சிபுரத்துக்கு ரொம்ப பக்கம் தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஒரு ஊரை வந்து அடையாளப்படுத்துறதுக்கே வந்து நாங்கள் வந்து படாத பாடுபடுவோம் முத முதல்ல டெலிஃபோன் டைரக்டரிலாம் இருக்கும்போது வந்து கோடுலாம் மறந்து போயிடும் அப்போ வந்து எல்லா எஸ்டிடி பூத்துலேயும் வந்து வரிசையாக வந்து அந்த டெலிஃபோன் பூத்தோட எஸ்டிடி கோட்ஸை வந்து எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்போ நான் எல்லா ஊரில் போய் போய் பார்த்தோடனே முதல்ல பார்க்குறதா வந்தவாசி இருக்கான்னு வந்தவாசிக்கு பின் கோ இது எஸ்டிடி கோடே அதில் இருக்காது வனவாசின்னு ஒரு ஊர் இருக்கும் இது என்ன இது வந்தவாசியை தான் வனவாசின்னு தெரியாமல் ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஆனால் அது எங்கள் ஊர் கோடாக இருக்காது இப்படி ஒரு எஸ்டிடி கோடில் கூட வந்து இல்லாத குறிப்பாக எந்த திசை நோக்கி இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாத ஒரு ஊருக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரே பெரிய எல்லோரை போல தான் நானும் வந்திருந்தேன் அப்போ எங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து இப்படி ஒரு மலர் போடணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நாங்கள் நினச்சோம் சும்மா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கத்தில் வந்து அது அந்த நிகழ்வை பற்றிய குறிப்புகளை மட்டும் வந்து நம்ம சேகரித்து வந்து போட்டு கொடுக்கலாம் ஏன்னா கலெக்டர் சொன்னிட்ட பிறகு அதை எப்படி மறுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்போ வந்து அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து முதன் முறையாக இந்த வந்தவாசி போர் என்ன அப்படின்ற வந்து ஒரு சின்ன தேடல் வந்து எனக்கு தொடங்குச்சு அப்புறம் அந்த புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு இருந்த அவகாசம் வந்து மிகச்சரியாக ஒரே ஒரு மாதம்தான் ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய நண்பர்கள் டீமே என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு திசையில் வந்து முதல்ல வந்தவாசியை பற்றிய தகவல்கள் தேடுவோம் அப்புறம் வந்தவாசி போரை பற்றி தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சு வகை வகையாக போய் ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனோம் சென்னையில் வந்து அருங்காட்சியகத்துக்கு வந்தோம் மறைமலை நகர் அடிகள் நூலகம் இதெல்லாம் அப்போ இல்லைன்னு அந் அந்த ஆண்டு தான் அதுக்கப்புறம் இது திறக்கப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொரு நூலகத்திலையும் நாங்கள் வந்து போய் வந்து தேடிகிட்டே இருந்தோம் இப்படி பல்வேறு தகவல்கள் அப்புறம் வந்து வரலாற்று துறையிலேருந்து தமிழகத்தின் முக்கியமான பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிற பேராசிரியர்கள்கிட்ட நமக்கு தான் தெரியல அவங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தவாசி போகிற பற்றி கட்டுரைகளை வந்து கேட்டிருந்தோம் அப்படி கேட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை ஒட்டி வந்து பல பேரை சந்திக்கிறது பேசும்போது வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு சின்ன புள்ளியாக இருந்த எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பாக அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து விரிஞ்சு போயிட்டே இருந்துச்சு நான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஏதோ ஒரு தருணத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற எதிர்பாராத திருப்பங்கள் தான் அப்போ வந்து நாங்கள் கண்டடைஞ்ச விஷயம் அப்படின்றது நம்பவே முடியாது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தையே திருப்பி போட்ட ஊராக வந்தவாசி இருக்கின்றது என்ற உண்மையை அந்த ஒரு மாத ஆய்வினுடைய முடிவில் நாங்கள் கண்டடைந்தோம் அது என்ன அந்த வரலாற்றையே திருப்பி போடுகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் இருந்த ஒரு சின்ன அதற்கு பின்புலமாக இருந்த ஒரு சூழலையும் நம்ம வந்து அப்போ வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு இந்த போர் நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏறக்குறைய இன்றைக்கி தேதிக்கு ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தின் இந்தியாவினுடைய நிலை என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏறக்குறைய ஆங்கிலே அதாவது ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஒரு இரநூறு ஆண்டுகள் அப்போ முடிஞ்சிருந்தது முதன் முதல்ல இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்க வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள் அதுக்கு அடுத்தது டச்சுக்காரர்கள் வந்தாங்க அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்தாங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் எல்லாமே வந்தாங்க ஆனால் இந்த இரநூறு வருஷத்தில் கை ஓங்கி இருந்த போர்ச்சுகீசியர்களும் டச்சுக்காரர்களும் தங்களுக்கு வசதியான ஒவ்வொரு இடத்துக்குல வியாபாரம் செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு ஒரு பகுதியை பிடிச்சி அங்கே ஓட முடங்கிட்டாங்க அப்போ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது யார் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களா பிரிட்டிஷ்காரர்களா இப்படி ஒரு இருமுனை போட்டிக்கு இந்தியா தயாராக இருக்கிற நேரம் அந்த நேரத்தில் மைசூர் போர் நான் இந்த மைசூர் போர்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் வரும்போது படிக்கவே மாட்டேன் அப்படியே தள்ளிடுவேன் ஏன்னா திப்பு சுல்தான் அது இதுன்னு அப்படி வருமேன்ட்டு படித்ததே கிடையாது அந்த மூன்று கர்நாடக போர்கள் வந்தாலே நான் வந்து அதை தள்ளி விட்டுருவேன் ஆனால் இது எல்லாம் என்னோட ஊரோட எவ்வளவு தொடர்புடையது அப்படின்றத பின்னாடி படிக்கும்போது அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்தது மூன்று கர்நாடக போர்கள் மூன்று மைசூர் போர்கள் பக்சார் போர் அடையார் போர் இது எல்லாம் முடிஞ்சு ஏறக்குறைய இந்த யுத்தத்தினுடைய இறுதி கட்டத்தில் இந்தியா நிற்கிது அடையா கிழக்கிந்திய கம்பெனியாக ஃப்ரெஞ்சு
அந்த ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு தான் அடுத்து வந்து இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த ஆட்சி அதிகாரம் அப்படின்ற நிலைமையில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாவது வருஷம் வந்தவாசி போர் நடக்குது இந்த வந்தவாசி போர் நம்ம நினைப்போம் போரில் வந்து எப்படி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளும் யானைகளும் காலாட்படையும் வில்படையும் வந்து பெரிய சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு நான் வந்து அந்த வந்தவாசி போர் நடந்ததை பற்றிய தகவலை கே தேடி போகும்போது சென்னை தலைமைச் செயலகத்துக்குள்ளேயே ஒரு மியூசியம் இருக்குது ஃபோர்ட் மியூசியம் கோட்டை அருங்காட்சியகம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்த அருங்காட்சியகத்துக்குள்ளே போய் நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அங்கே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இந்த போரில் ஈடுபட்ட சார் அயர் கூட்டிருக்கார் இல்லைங்களா ஆங்கிலேய தளபதி அவர் தன்னோட கைப்பட இந்த போரை எப்படி வந்து நடத்துறது அப்படின்னு வந்து ஒரு மேப் போட்டு வச்சுருக்கார் இது வந்தவாசி கோட்டை இந்த கோட்டையில் இங்கே குதிரைப்படை வீரர்கள் நிற்பாங்க இங்கே கருப்பர் படை கருப்பர் படைனா யார் நம்ம தான் ஆங்கிலேயர் படை தனி கருப்பர் படை இந்த இடத்துல கருப்பர் படை நிற்கும் இங்கே பீரங்கி இருக்கும் இங்கே பீரங்கிக்கான வெடிமருந்துகள் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு மலை இருக்குது அதான் எங்கள் ஊரோட வெண்குன்ற மலை அதை ஒட்டி பக்கத்தில் ஒரு ஏரி இருக்குது அதான் பிருதூர் ஏரி இந்த இடத்துல நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஃப்ரெஞ்சு படை நிற்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ல ரன்னிங் கமெண்ட்ரி இப்போ நம்ம கிரிக்கெட் பார்க்குற மாதிரி ரன்னிங் கமெண்ட்ரி சொல்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு வரைபடம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கார் அந்த வரைபடத்தை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷம் ஒரு போர் நடந்த செய்தியே இறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு செய்தியை அப்படியே கண் முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்து காமிக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா வந்து அவரோட அந்த போரில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்களுடைய வரலாறை அப்பப்போ பதிவு பண்ணுறதுக்கு தங்களோட வந்து மேஜர் பறவையில் இருந்தவங்க கேர்னல்ஸு ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே எழுத்தாளர்களாக வச்சுக்கிட்டு பதிவு பண்ண வச்சுருக்காங்க இது எல்லா சம்பவத்தையும் ராபர்ட் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆளு தன்னுடைய புத்தகத்தில் வந்து அப்படியே எழுதுகிறார் இந்த போர் நடக்குது ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னென்னா வெறும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேர் கொண்ட ஒரு படை தான் ஆங்கிலேயர்கிட்ட இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு தான் வந்தவாசியில் அப்போ வந்து ரொம்ப வலிமையாக இருந்தார்கள் அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு பின்னாடி ஆற்காடு நவாப்புகள் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்காங்க எல்லாமே இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் படை வீரர்கள் இருக்காங்க அப்போ நமக்கே ஒரு இது வரும் பத்தாயிரம் படை இவங்கக்கிட்டையும் பீரங்கி இருக்குது இவங்கக்கிட்டையும் பீரங்கி இருக்குது இவங்கக்கிட்டையும் குதிரைப்படை இருக்குது இவங்கக்கிட்டையும் குதிரைப்படை இருக்குது அப்போ ஃப்ரெஞ்சு தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதே உணர்வு தான் ஆங்கில படையில் இருக்கிற எல்லா வீரர்களுக்குமே இருந்துச்சு ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக காட்சிகள் வந்து மாறுது போர் காலையில் ஏழு மணிக்கு தொடங்குது ஏழு மணிக்கு தொடங்கின போர் ரெண்டு மணிக்கு வந்தவாசி கோட்டையினுடைய உச்சியில் பிரிட்டிஷ் கொடி பறக்குது மொத்தமே அஞ்சு மணி நேரம் இந்த அஞ்சு மணி நேரத்தில் இந்தியாவினுடைய தலை விதியே மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் போரில் தோல்வி அடைகிறாங்க அவங்கள கொண்டு போய் விரட்டிக்கிட்டே போயிட்டு பாண்டிச்சேரியில் வரைக்கும் விரட்டிட்டு போய் விட்டுட்டு வராங்க இன்றைக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய எல்லை பாண்டிச்சேரியாக இருப்பதற்கு வித்திட்ட இடம் இந்த வந்தவாசி இப்படி இந்த போர் பற்றிய செய்தியை நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே இதோடு நிற்கல ஒரு பெரிய மாய குகையினுடைய அடுத்தடுத்த ரகசியங்கள் மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்து போயிட்டே இருந்தோம் அடுத்து வந்து சரி இந்த இடத்துல போர் நடந்துச்சு ஆங்கிலேயர்கள் ஜெயிச்சிட்டாங்க சரி அப்போ வந்தவாசி இவ்வளோ மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதே கோட்டை அருங்காட்சியகத்தில் எங்களுக்கு இன்னொரு வந்து ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் கிடச்சிது என்ன டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அது இன்னும் ஒரு இரநூறு வருஷம் முன்னாடி போகுது எங்கே போகுதுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது அந்த வருஷத்தில் போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்னென்னா அது ஒரு மானிய பத்திரம் தான பத்திரம் அந்த தான பத்திரத்தில் வந்து என்ன எழுதி வச்சுருக்குன்னா ஃப்ரான்சிஸ் டே அப்படின்ற பிரிட்டிஷ் கப்பல் படை மாலுமிக்கு இந்த சென்னை கடற்கரையை ஒட்டிய சோழ மண்டல கடற்கரைன்னு சொல்கிறாங்க சோழ மண்டல கடற்கரையினுடைய அந்த பகுதியில் ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமும் இரண்டு கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட நிலப்பரப்பு தானமாக வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு மானிய பத்திரம் ஒரிஜினல் மானிய பத்திரம் நாங்கள் வந்து அங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கும் சரி பிரிட்டிஷாருக்கு எவ்வளவோ கொடுத்துருக்கோம் இது போய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சு இருக்கும்போது அங்கே தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மு புதிரினுடைய முடிச்சே வந்து அழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பத்தாயிரம் சதுர அடியை யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நாங்கள் ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பத்தாயிரம் சதுர அடி ஒரு பைசா கிடையாது அந்த மானிய பத்திரத்தை படித்து பார்த்தா ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் இந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய வருமானத்தில் எங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க வேண்டியது இல்லை விருப்பப்பட்டால் அவர்கள் அவர்களிடம் வரும்
அவர் வந்தவாசியை ஆட்சி செஞ்ச விஜயநகர அரசினுடைய தளபதியாக அதாவது லோக்கல் கிங்டம் கிங்டன் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி சிற்றரசராக விஜயநகர ஆட்சிக்கு உட்பட்ட வந்தவாசியை ஆட்சி செஞ்ச ஒரு சிற்றரசு அப்போது அந்த அவர் வந்து எழுதி கொடுக்குறாரு அந்த தானப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இன்றைக்கும் தலைமைச் செயலமாக இருக்க த தலைமைச் செயலமாக இருக்கின்ற செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷமாக தமிழகத்தினுடைய தலைநகரமாக இருக்கின்ற ஒரு இடம் கிழக்கில் இருக்கா மேற்கில் இருக்கா வடக்கில் இருக்கா தெற்கில் இருக்கா எந்த ரூட்டில் போய் போகணும் அப்படின்னு சொல்ல தெரியாத வந்தவாசியிலிருந்த ஒரு நபர் எழுதி கொடுத்த ஒரு இடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இடம்தான் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைமைச் செயலகமாக இருக்கின்றது என்ற உண்மையை நாங்கள் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வியில் தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அது வந்து அது வந்தவாசிக்கு பெருமையா இழிவா அது ரெண்டாவது படித்தோம் அது வந்து வரலாற்றை நாம் மறு பரிசீலனை செய்யும் போது தெரிந்து கொள்ள விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த மானிய பத்திரம் எழுதி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறில் தான் லண்டனில் மிக குறைந்த இயக்குநர்களை கொண்டு ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனி உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூறில் உருவாக்கப்பட்ட கிழக்கிந்திய கம்பெனி முப்பத்தி ஒம்பது வருஷத்துக்குள்ள இந்தியாவில் ஒரு இடத்த வாங்கி அங்கே கோட்டை கட்டி அந்த கோட்டையை திறக்கிறாங்க அந்த கோட்டையை திறக்கிற அன்னைக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு அது புனித ஜார்ஜ் அவர்களுடைய நினைவு தினம் அதனால் அந்த கோட்டைக்கு புனித ஜா செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் அப்படின்னு வந்து பேர் வைக்கிறாங்க இந்த கோட்டைக்கும் எங்களுக்கும் எவ்வளோ பெரிய உறவு இருக்குது லண்டனில் இருக்கிற சூரியன் அஸ்தமிக்காத நாட்டை சார்ந்தவர்கள் என்று இன்றைக்கும் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு தேசத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கான ஆட்சி அதிகாரத்தையே திறந்துவிடக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்த இடமாக அந்த வந்தவாசி இருக்கிறது என்ற ஒரு அவமானகரமான வரலாறு தான் ஆனால் அந்த வரலாறை கண்டுபிடிப்பதற்கே எங்களுக்கு முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆனது என்பது தான் மிக சோக சோகமான விஷயம் ஏன்னா இந்த வந்தவாசியினுடைய ஆட்சியாளர் அப்படின்ற ஒத்த வரி பல புக்கில் இல்லவே இல்லை ஏதோ ஒரு விஜயநகர பேரரசை சார்ந்த ஒரு சிற்றரசர் ஒரு பகுதியை ஆட்சி செஞ்ச நாயக்கு ஒரு பகுதியை ஆட்சி செஞ்ச நாயக்கு என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எளிதாக கடந்து செல்கின்ற ஒரு இடமாகத்தான் வந்தவாசி இருந்தது அவருடைய அந்த நாயக்கனுடைய பெயர் தாமலார் நாயக் தாமர்லா அதுதான் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்றைக்கும் தாமல் என்ற பெயர் கொண்ட அந்த ஊர் அவருடைய இன்னொரு சகோதரர் தான் பூந்தமல்லியை ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் இவர்கள் இருவருடைய தந்தையார் பெயர் சென்னப்ப நாயக் அவருடைய பெயரால் தான் இந்த இந்த நகரம் இன்றைக்கும் சென்னை என்று அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படி இதை பார்த்த உடனே நீங்கள் வந்து இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆங்கிலேயர்கள் போராடி கஷ்டப்பட்டு இந்த இட இந்தியாவை வந்து தனக்கு அடிமைப்படுத்தினாங்க அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்குது அந்த புரிதல் முதல்ல எனக்கு வந்து இதில் வந்து இதுவாச்சு அவங்க வந்து நாடு பிடிக்கணுன்ற ஆசையிலையோ அல்லது வந்து இந்த அடிமைப்படுத்தணும் என்ற விருப்பத்திலையோ வரல அதை அதை நோக்கிய ஒரு பயணத்தை யாரால் கொடுக்க முடிந்ததுன்னா உள்ளூரின் ஆட்சியாளர்களாக இருந்த நம்மவர்களால் தான் அது கொடுக்க முடிஞ்சது அவங்க வந்து வெறும் வியாபார ஆசைக்கு வந்தாங்க ஐரோப்பாவிலேயே ரொம்ப ஏழ்மையான நாடு என்று சொல்லப்படுகிற நாடு வந்து போர்ச்சுகல் ஆனால் அந்த போர்ச்சுகலை சார்ந்த வாஸ்கோடகாமா ஆயிரத்தி ஐநூறுகளில் கர்ணா இது காளிக்கட்டில் வந்து இறங்கும்போது அதன் பிறகு அவன் வந்து செய்த மிளகு வியாபாரத்தால் ஐரோப்பாவிலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார நாடு என்ற பெயரை பெற முடிஞ்சுது எப்படின்னா வெறும் வியாபாரம் இங்கே என்ன இருந்தது நீங்கள் பிரான்சிஸ் டோவோட அந்த டைரி குறிப்பை படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவன் வந்து சும்மா தேடிட்டு வரான் ஏன்னா அப்போ வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து டச்சுக்காரர்களும் போர்ச்சுகீசியர்களும் வந்து தங்களோட இடத்த பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ அமைதியாக போட்டி இல்லாத ஒரு வியாபாரம் செய்வதற்கான ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு தேடி வரான் அப்படி அவன் தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் ஆறுமுகப்பட்டினம் ஆர்மகான் அப்படின்னு அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊர் பேர் ஆறுமுகம்னு சொல்ல தெரியாமல் தான் அவங்க என்னென்னு எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னா ஆர்மகான் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறான் இங்கே என்ன இருந்துச்சு அவ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஐரோப்பாவினுடைய காலநிலையும் இந்தியாவினுடைய காலநிலையும் ஒரு நாள் இந்த வெயில் அவங்களால தாங்க முடியாது அவங்களுடைய உணவு பழக்கம் நம்மளுடைய உணவு பழக்கம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை அவனோட பண்பாடு கலாச்சாரம் அவன் கும்பிடுற சாமி வேற நம்ம கும்பிடுற சாமி வேற மொழி 
இது எதுவுமே தெரியாது ஆனால் எதுவுமே தெரியாத ஒரு தேசத்தில் இருந்து வந்து இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாபெரும் தேசத்தை கட்டி ஆளக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய அறிவு திறன் அல்ல நம்முடைய அறியாமை தான் என்ற உண்மையை இந்த வந்தவாசி போர் இரநூத்தி ஐம்பது என்ற நூலின் வழியாகத்தான் நான் வந்து அறிந்து கொண்டேன் அப்போ வந்து அந்த பிரான்சிஸ் டேவோட ஒரே தேவை என்னென்னா இந்த கடற்கரையில் சாயம் போடுவதற்கு வசதியான தனிமையான ஒரு இடம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு வந்து சோழமண்டல கர கடற்கரையினுடைய மிகப்பெரிய வியாபார முதலீடே என்னென்னா துணி அப்போ வந்து தமிழகத்தின் முழுக்க வந்து சித்திரக்காரர்கள் இருந்தாங்க என்னென்னா அந்த ஆந்திராவில் தான் வந்து அந்த நீல சாயம் போடக்கூடிய ஒரு செடி வந்து இருந்துச்சான் அந்த செடி வெறும் கோடை காலங்களில் மட்டும்தான் வந்து வள கிடைக்கும் அதை பிழிஞ்சி சாயம் எடுத்து துணியில் ஊற வச்சு இங்கேருந்து வந்து லண்டனுக்கோ இல்லை ஐரோப்பாவினுடைய பிற நகரங்களுக்கோ வியாபாரத்துக்காக அனுப்பி கொள்ளை லாபம் சம்பாதிச்சாங்க மஸ்லின் துணி அப்புறம் மணக்கார பொருள்கள்னு சொல்கிற வாசனை பொருள்கள் ஏலக்காய் லவங்கம் மிளகு இது எல்லாமே வந்து போச்சு அப்போது வெறும் வியாபாரிகளாக வந்தவர்களை ஆட்சியாளர்களாக மாற்றியவர்கள் நாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் அப்பா அவனுடைய குறிப்பில் வந்து கருப்பர்கள்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த கருப்பர்கள் யாருன்னா நம்ம தான் ஒரு அடிமை படை போல இருந்தது இதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு வரி சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ராபர்ட் கிளை வந்து கல்கத்தாவில் வந்து வெற்றி பெற்று வந்து நடந்து போகிறான் அப்போ வந்து அவன் தன்னோட கைப்பட ஒரு குறிப்பில் எழுதி வச்சுருக்கான் என்ன எழுதி வச்சுருக்கான்னா நாங்கள் வந்து வெற்றி பெற்று கல்கத்தாவினுடைய அந்த வீதிகளில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கோம் வெறும் நாங்கள் வந்து இரநூறு சிப்பாய்கள் ஆனால் வெற்றி பெற்று பெருமையோடு நடந்து கொண்டிருக்கிற எங்களை அந்த வீதிகளில் வேடிக்கை பார்த்த உள்ளூர் மக்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரம் அந்த ஐயாயிரம் பேர் நினைத்திருந்தால் எங்களினுடைய எங்கள் இருநூறு பேரை கல்லால் அடித்து கொண்டிருக்கலாம் வெறும் கல்லால் அடித்து கொண்டிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் அதை கூட செய்ய திராணியற்றவர்களாகத்தான் இந்த இந்தியர்கள் இருந்தார்கள் என்ற வரலாற்றை அவன் சொல்கிறான் நம்ம சொல்லலை நம்ம எதுவும் நமக்கு வரலாறுன்றதே காலங்காலமாகவே வந்து ஒரு பிடிக்காத விஷயமாக தான் இருந்திருக்கு இல்லைனா இலக்கியத்தை கொண்டு போய் ஆடி பெருக்குன்னு சொல்லிட்டு பொங்கி பிரவகிக்கிற காவிரியில் கொட்டுவோமா நம்ம ஓலைச்சுவடிகளில் மருத்துவ குறிப்போ எத்தனை வகையான இலக்கியங்கள் இருந்தது ஒரே ஒரு குறிஞ்சி பூவினுடைய ஒரு பூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஊவேசா அந்த குளிரில் வந்து காவிரியினுடைய மூங்கி ஆற்றுல வந்து மூங்கி உட்கார்ந்துருந்தான்னு குறிப்பை படிக்கும்போது ரத்த கண்ணீர் வருது ஒரே ஒரு பூ அவர் கேட்டதை கொடுக்க முடியாது அந்த ஓலைச்சுவடியை நான் ஆற்றுல தான் போடுவேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டான் அப்படின்றதுக்காக ஆற்றில் வீசப்படும் ஓலைச்சுவடியை எடுப்பதற்காக இரவு முழுக்க காவிரியினுடைய குளிரில் வந்து ஊவேசா உட்கார்ந்திருந்தார் என்ற குறிப்பை பார்க்கும்போது தமிழர்களுக்கு வரலாற்று உறவு எவ்வளவு அந்நியமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் இப்படி இந்த வந்தவாசின்ற அந்த சின்ன ஊர்லேருந்து பயணிச்சும் போது நான் கண்டுபிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு எல்லாமே பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு சென்னை மட்டும் கிடையாது அன்றைக்கி வந்து மூன்று பகுதிகள் தான் இந்தியாவினுடைய வலிமையான வியாபார தலங்களாக இருந்தது ஒன்று சென்னை துறைமுகம் ரெண்டாவது பாம்பே மூணாவது கல்கத்தா இன்றைக்கு வடக்கில் இருக்கின்ற டெல்லி வந்து வெறும் ஒரு புராதான நகரமாகவும் பழமையான சிறு நகரமாகவும் மட்டும்தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்தியாவின் தலைநகரமாக கல்கத்தாவிலிருந்து டெல்லி மாற்றப்பட்ட பிறகுதான் டெல்லிக்கான முக்கியத்துவம் வந்து கூடியது இப்படி இந்த மூன்று நகரங்களும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு நான் வந்தவாசியை பற்றி சென்னை வந்து வந்தவாசியினுடைய ஆட்சியாளர்கள் மூலமாக ஆங்கிலேயருக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு மற்ற இரண்டு பெரு நகரங்களை எப்படி அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றார்கள் அங்கேயாவது இவங்க சண்டை போட்டு போராடி ரத்த சிந்தி இந்த நாட்டை அடிமைப்படுத்தி இருக்காங்களா அப்படின்னு தேடி பார்க்கும்போது இதுவே பர வந்தவாசி போரே பரவாயில்ல போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியான உண்மை தான் எனக்கு கிடைச்சிது முதல் கல்கத்தா அதை எடுத்துக்கலாம் கல்கத்தா வந்து மிக பழமையான நகரம் அந்த தெருவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கட்டடமும் ஆயிரம் ஆண்டு கால கதையை சொல்லக்கூடிய கட்டிடங்கள் அது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது முகலாயர்களினுடைய ஒரு வீழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு நேரம் அப்போ முகலாய அரசர் வந்து ஃபருக்சியர் அந்த கொல்கத்தா பகுதியை வந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு முறை வந்து ஒரு தீராத கட்டி வருது நம்மளுடைய பாரம்பரியமான வைத்திய முறைகள் எல்லாமே வந்து செஞ்சு பார்க்குறாங்க ஆனால் அவரால் அந்த வந்து அந்த கட்டி வந்து குணமாகவே இல்லை அப்போ வந்து ஒரு ஆங்கிலேய மருத்துவர் வில்லியம் ஹாமில்டன் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கிட்ட வந்து அவர் கூப்பிட்டு வராங்க அரசருக்கு இந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்குது அதை சரி பண்ணுங்க அப்படின்னோடனே ஆங்கில மருத்துவம் உடனடியாக செயல்படுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ கட்டி வந்து ஒரு வாரத்திலே வந்து சரியாயிடுச்சு ஒரு அரசனுக்கு கட்டி வர்றதுன்றது சாதாரண விஷயந்தான் 
அதை வந்து ஒரு மருத்துவர் குணப்படுத்துறதுன்றது சாதாரண விஷயந்தான் இப்போ ஒரு நல்ல அரசனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரிப்படுத்தின மருத்துவருக்கு ஒன்று பொற்காசுகளை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை விலை உயர்ந்த தன்னுடைய அரண்மனையில் இருக்கின்ற எந்த பொருளை வேணால் அவர் கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் அந்த அரசனுக்கு இருக்குது ஆனால் அந்த முகலாய அரசன் என்ன பரிசை கொடுக்குறாருனா தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடத்துலேருந்து இருபத்தைந்து ஊர்களை நீங்கள் வியாபார தலங்களாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த இருபத்தைந்து ஊர்களும் முழுக்க முழுக்க இனி உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்று ஆங்கிலேயருக்கு எடுத்து கொடுக்குறார் இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் பகுதி இருக்குது அவர் இது ஷாஜகானுடைய மகள் முதன் முதல்ல ஆங்கிலேயர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது சார் தாமஸ் ரோ நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி தொடங்குறாங்க அஞ்சாவது வருஷத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் இந்தியாவுக்குள்ளே ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு இடம் கிடச்சிருது அப்போ அவர் வந்து தன்னுடைய ஜகனாரா அவுரங்கசீப்பினுடைய சகோதரி அவளுக்கு வந்து ஒரு தீக்காயம் ஏற்பட்ட உடனே அந்த தீக்காயத்தையும் சரிப்படுத்துகிறார் ஒரு ஆங்கிலேய மருத்துவர் அதற்கு தானமாக இனாமாக ஒரு ஐம்பது ஊர்களை கொடுக்குறாங்க ஏற்கனவே ஒரு இருபத்தஞ்சி இது ஒரு ஐம்பது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்கத்தா முழுக்கவுமே வெறும் தானமாக ஆங்கிலேயர்னுடைய கைகளில் போய் சேர்க்கிறது அவங்க வேறு ஒன்றுமே முயற்சியே பண்ணலை ஒரு சின்ன சாதுரியம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கு இதுக்கு அடுத்தது பாம்பே இன்றைக்கு மும்பை என்று அழைக்கப்படுகின்ற பம்பாய் இந்த பம்பாய் துறைமுகம் வந்து வியாபாரிகளுக்கு செல்வம் கொழிக்கின்ற ஒரு இடம் அந்த இடம் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிதுன்னா இவ்வளோ கஷ்டம் கூட கிடையாது போர்ச்சுகீசிய இளவரசை சார்லஸை ஆங்கிலேய இளவரசி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அது கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது அந்த பகுதியினுடைய அரசன் அந்த திருமணத்துக்கு சீதனமாக ஆங்கிலேயர்கிட்ட கொடுத்துறோம் இந்த பகுதியை நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட வியாபார தலமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது இந்த திருமணத்திற்கான சீதனம் என்று பாம்பே துறைமுகத்தை எழுதி கொடுக்குறோம் யோசிச்சு பாருங்க சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா இந்தியாவினுடைய மூன்று முக்கிய துறைமுகங்களும் ஆங்கிலேயர்களுடைய கைவசம் வந்த பிறகு வேற என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு வெற்றி கொள்வதற்கு வியாபாரத்தை வணிகத்தை வெற்றி கொள்வது தானே ஆட்சியாளர்களுடைய முதல் குறிக்கோள் காசு பணம் வந்த பிறகு எல்லாமே கைக்குள்ள காசு பணத்துக்கு மிஞ்சி எந்த விஷயம் இருக்கு இப்படி படிப்படியாக ஒரு சாம்ராஜ்யம் நீண்ட நெடிய பெருமையும் புகழும் கொண்ட சாம்ராஜ்யம் தன்னுடைய அறியாமையினால் இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஒரு சின்ன வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆர்வத்தின் மூலமாகத்தான் நான் இத்தனை தகவல்களை கண்டுபிடிச்சு இதை வந்து நான் பாட புத்தகத்தில் படிக்கல ஆனால் புத்தகத்தில் இருக்கு இது எதுவுமே புத்தகத்தில் இல்லாதது அல்ல ஆனால் பாட புத்தகங்களில் அல்லாமல் வெளியில் இருக்கின்ற புத்தகங்களில் இருக்கிறது இது ஏன் நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு எப்போ எந்த விஷயம் கேட்டிங்கனாலும் சென்னையை பற்றி முதலி முதன் முதலில் எழுதப்பட்ட புத்தகம் என்ன அப்படின்னா டால்ஸ் பாயினுடைய மெட்ராஸ் இந்த ஓல்டன் டைம் அப்புறமா வந்து சென்னை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பதில் எழுதப்பட்ட தானப்பத்திரம் சொல்கிறேன் அதிலிருந்து இந்தியாவை விட்டு அவர்கள் வெளியேறுகின்ற வரைக்கும் போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் எந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ஓல்டு வெஸ்டிஜஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று எல்லா விஷயங்களும் எனக்குடைய மனசுக்குள்ளே வந்து ஏன் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாம் என்னுடன் தொடர்புடையது நான் நினைக்கிறேன் இது என்னோட் என் மண்ணோட சம்பந்தப்பட்டது நாங்கள் தோற்று போன ஏமாற்றப்பட்ட அவமானத்தினுடைய வெளிப்பாடு இது அப்படின்ற என்னுடைய புரிதலில் இருந்து இது வெறும் வரலாறாக தனித்து நிற்கல என்னுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு அங்கமாக ஒரு ஐநூறு வருஷ வாழ்வினுடைய தொடர்ச்சியாக நான் இன்றைக்கி நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்பது இன்றைக்கு இருந்து நான் பிறந்து வளர்ந்து படித்து ஒரு வேலைக்கு வந்து நான் எழுதுகிற சாப்பிட்ற விஷயம் மட்டுமே கிடையாது நாம் ஒரு பெரிய மரபினுடைய தொடர்ச்சி அந்த மரபினுடைய தொடர்ச்சியை நமக்கு பிடித்த வகையில் யார் யாருக்கு என்னென்னவோ ஹிஸ்ட்ரினா ஹிஸ்ட்ரி சாப்பாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சாப்பாடு அல்லது வந்து உங்களுக்கு பிடித்த துறைகள் இருக்குது எத்தனையோ துறைகள் இருக்குது இயற்பியல் இருக்குது வானவியல் இருக்குது வானவியலில் நம்மளுடைய முன்னோடிகளுடைய பெருமைகளை நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது ஒரு கோலம் போடுறோம் சிக்கு கோலம் போடுறோம் எல்லா பெண்களுமே வந்து காலையில் வந்து வீட்டு வாசலில் போடுற சிக்கு கோலம் ஆனால் அந்த சிக்கு கோலத்திற்கு பின்னால் எவ்வளோ பெரிய வரலாறு சுவாரஸ்யமான வரலாறு இருக்குதுன்னு நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்குமா ஏதோ தூங்கி எழுந்து வாசல் தெளிக்கிறா போடுறா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த கோலம் ஒரு கணக்கு அப்படின்றத நம்ம ஆளுங்க வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க கணக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டு கோலமாகவும் வந்திருக்கு இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு தேவை ஒரு சின்ன ஆர்வம் மட்டும்தான் இது எல்லாம் என்ன 
இது ஏன் நடக்குது ஒரு சாதாரண ஒரு நாளில் நடக்கிற விஷயங்களில் இது என்ன அப்படின்ற ஒரு சின்ன கேள்வியும் ஆர்வம் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நாம் அதை பிடித்து ஒரு பெரிய யுகத்தினுடைய கதவுகளையே எளிதாக வந்து திறக்கலாம் ஏன்னா வரலாறுன்றது வானத்தில் பறக்க விடுற ஒரு பட்ட மாதிரி மட்டும் கிடையாது அது ஒவ்வொரு ஆலமரம் போல் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளும் ஒரு ஒரு தெருவுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு கோயிலுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளும் புதையுண்டு கிடக்கிறது நமக்கு ரத்தமும் சதயமாக நம் நம் உடம்புகளில் வெறும் நரம்புகள் மட்டும் ஓடவில்லை நாம் நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை தான் நமக்குள் வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதை கண்டறிய வேண்டிய ஆர்வமும் தேவையும் இன்றைக்கு எழுந்திருக்கிறதாக நான் பார்க்கிறேன் நான் சொன்ன வணிகத்தை இழப்பது என்பது வாழ்க்கையை இழைப்பது அது அன்றைக்கு வந்தவாசி போரில் மட்டும் நடக்கலை இங்கும் இன்றைக்கும் எந்தெந்த துறைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அமெரிக்காவில் மட்டும் நடக்கின்ற மாற்றங்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவை மட்டும் பாதிக்கப் போவதில்லை அமெரிக்காவிற்கு செல்கின்ற நிரந்தர குடியிருப்புக்கான விசா ரத்து செய்யப்படுகிறது என்றால் அது இந்தியர்களுக்கு மட்டுமோ பாகிஸ்தானியர்களுக்கு மட்டுமோ இழப்பல்ல அது ஒட்டுமொத்த உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி பாதிக்கும் முன்னையாவது நமக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது நான் ஒரு தெருவில் பிறந்தேன் எனக்கு ஒரு நாலு தெருவை தாண்டி வந்து எனக்கு வாழ்க்கை கிடையாது வாழ்க்கையிலேயே அதிகபட்சம் நான் வந்து பயணம் செய்தது வந்து ஒரு நாலு ஊர் மூணு ஊராக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கடந்து போயிடலாம் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தனித்து விடப்பட்ட ஒன்றல்ல அது உலகத்தினுடைய மாற்றங்களோடு பொருளாதார மாற்றத்திலிருந்து சமூக மாற்றத்திலிருந்து எல்லா மாற்றங்களோடும் பின்னி பிணைந்துள்ளது இன்றைக்கி ஐடியிலேருந்து உடனடியாக ரெண்டு லட்சம் பேர் ஏன் வந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் அப்படின்றது அது அந்த கம்பெனியினுடைய தனிப்பட்ட முடிவல்ல அதற்கு பின்னால் இயங்குகின்ற சர்வதேச அரசியல் என்ன என்ற புரிதல் நமக்கு வேண்டியிருக்கிறது இப்படி நாம் ஒரு முழு வாழ்க்கையை அதனுடைய ஒட்டுமொத்த பரிணாமத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாரதி சொன்ன சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் அப் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் நம்முடைய கைவிலக்காக இருக்க முடியும் என்று கூறி என்னுடைய உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் விவாதத்தில் தொடரலாம் நன்றி அம்மா வணக்கம் சரித்திரத்தை தோண்டி எடுத்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் சரித்திரத்தை தோண்டி எடுக்கும்போது உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை வந்தவாசியில் உள்ள ஒரு மூத்த வயதோரட்ட ஏ கேட்டிருந்தீங்க அதை பதிவு பண்ணியிருங்களா அப்படி பதிவு பண்ணியிருந்தா வலையில் பார்க்க முடியுமா அப்படி பண்ணலைன்னா ஏன் அதை தோணலைன்னு சொல்ல முடியுமா அதாவது வந்தவாசியில் உள்ள வெரி சீனியர் சிட்டிசன் ஆர் அங்கே உள்ளவங்க எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வரேன்னா நான் ஒரு ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உள்ள ஒரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயசு உள்ள ஒரு ஒரு கலெக்டர் கலெக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு நத்தம் டாக்குமெண்ட்டை பார்க்குறதுக்காட்டி கேட்டேன் அப்போ அங்கே உள்ள வருவாய் துறையில் யார்ட்டுமே கிடைக்கல எதுவுமே ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து விஏஓவாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனார் அப்போ அவர் போகும்போது அவர் ஒரு சின்ன குறிப்பு வச்சுருந்தார் அதை வச்சு தேடி பிடிச்சி எடுத்து அது வந்து ஒரு வணி நான் ஒரு நிர்வாகத்தில் இருந்ததுனால அது அந்த தேவைப்பட்டது அது மாதிரி நீங்கள் சரித்திரத்தை தோண்டி எடுக்கும்போது ஒரு நிச்சயமாக வந்த வாசியில் யாராக இருந்திருப்பாங்க அதை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி பதிவு பண்ணியிருந்தால் வலையில் இருக்கா அப்படி பதிவு பண்ணலைன்னா ஏன் பணி அது தோணலைங்கிறது சொல்லுங்க நன்றி வந்தவாசி பற்றிய அங்கே உள்ள முக்கியமான ஆள்கிட்ட வந்து தேடுறத வந்து நாங்கள் முதல்ல முயற்சி பண்ணோம் அதுக்கு வந்து இந்த போர் தொடர்பான செய்திகளை வந்து அறிந்தவர்கள் வந்து ரொம்ப குறை யாருமே இல்லை அப்படின் தான் சொல்லலாம் ஆற்காடு நவாபுகளுடைய தொடர்புடைய ஆட்சியாளர்கள் ஈவன் ஆற்காடு நவாபை கூட நாங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாமா அப்படின்ற வரைக்கும் கூட யோசிச்சோம் ஆனால் அதுக்கு போதுமான லீடு வந்து கிடைக்கல ஆனால் அந்த முயற்சியை வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டோம் இன்னொரு வகையிலையும் இது இதனுடைய தொடர்புடையதுனா இந்த அரங்கில் வந்து போதுமான நேரம் இல்லை அப்படின்றதுனால அதை பகிர்ந்து கொள்ளலை வந்தவாசியை பற்றிய இன்னொரு பெருமையும் வந்து சேர்ந்துருக்குது எங்களுக்கு என்னென்னா வந்து சம்மணத்தினுடைய ஆதி நிலம் எப்படி வந்து மதுரை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சம்மணம் தடை தூங்குச்சோ அதே மாதிரி வந்து வட மாவட்டங்களிலையும் வந்து சம்மணம் வந்து மிக ஆழமான வேரினை கொண்ட ஒரு இடமாக வந்திருந்தது அப்போ வந்தவாசி போர் அப்படின்னும் போது வந்தவாசியை பற்றிய முக்கியமான செய்திகளை சேகரிக்கும் போது சம்மணம் தொடர்பான செய்திகளை வந்து சேகரிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணி சம்மணம் தொடர்பாக நிறைய பேரை வந்து சந்தித்து பேசணும் ரொம்ப வயது மூத்தவர்கள் அப்போ தான் வந்து ஸ்ரீ புராணம் அப்படின்ற அவர்களுடைய மிக முக்கியமான நூலினுடைய ரொம்ப பழைய பிரிண்ட் காப்பியை நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறமா வந்து வந்தவாசி பகுதிக்கும் 
சமண மடத்திற்கும் இருந்த உறவுகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஆழமாக நம்புறது வந்து குந்த குந்த அடிகளார் அப்படின்ற சமண துறவி தான் வந்து திரு திருக்குறளை எழுதினவர் அவர் தான் திருவள்ளுவர் அப்படின்றதையும் வந்து உறுதியாக வந்து நம்புகிறாங்க அதற்கான ஆதாரங்களாக ஐராவத மகாதேவன் உட்பட்ட ஆட்சி இது ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது தொடர்பான ஆய்வில் நிறைய பேரை சந்திச்சு பேசியிருக்கோம் நாங்கள் ஆமாம் வணக்கம் அந்த வந்தவாசி போரில் சொன்னீங்க ஆங்கிலேயருக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுக்குமான போ போர் நடந்தது ஆங்கில தரப்பில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருந்தாங்க எதிர் தரப்பில் வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பத்தாயிரம் பேர் பக்கம் இருந்தாங்க அங்கே அங்கே ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் உள்ளவங்க அவங்களும் கற்றவர்கள் அவங்களும் அறிவாளிகள் எப்படி தோற்று போனார்கள் கருப்பர்கள் அறிவாளர்கள் ஓகே பா படிக்காது அது வந்து ஒரு சின்ன போர் வியூகம் தான் சர் ஐயர் கூட்டு வந்து அந்த போரை வந்து ஒரு அந்த எதிரி படையில் வந்து சலசலப்பை உண்டாக்குற மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து இந்த கோட்டையில் கொடி ஏற்றுறாங்கன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கொடியை வந்து முதல்ல வந்து ஒரு போர் வீரனை வந்து விட்டு ஏற்ற வச்சிடறாரு அப்படி ஏற்ற வச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எதிரி படையில் வந்து ஓ அப்போ போர் முடிஞ்சிடுச்சு போல இருக்கு அங்கே வந்து ஆங்கிலேயர் கொடி பறந்துருச்சு அப்போ நம்ம தோத்துட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மன ரீதியான வீழ்ச்சியை வந்து உண்டு பண்ணிடுறாங்க ஸோ வந்து எப்போவுமே போர் வந்து வீரத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் வெற்றி தோல்வி வந்து அமைவதில்லை அதில் வந்து சாதுரியம் இருக்குது தந்திரங்கள் இருக்குது அந்த தளபதியினுடைய வியூகம் இருக்குது இது எல்லாமே தான் சர் அயர்கூட்டோட வியூகம் வந்து அங்கே வெற்றி பெற்றது நன்றி மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆக்சுவலி இளைஞர் மீதான குற்றச்சாட்டாகவே இருக்குது எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டாலும் இளைஞர்களுக்கு வரலாறு தெரியல இளைஞர்கள் தெரிஞ்சுக்கிற முடில அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆக்சுவலி இதை நான் நான் குற்றச்சாட்டாக முன் வைக்கலை ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இளைஞர்கள் ஆர்வமாக தான் இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இது உங்களோடய வியூ கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் தோணும் இல்லை இது இளைஞர்கள் மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு இல்லை எல்லார் மேலேயும் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு தான் இதை குற்றச்சாட்டாக கூட நம்ம வந்து இது பண்ணல வரலாறு நோக்கிய பார்வை வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றதா ஏன் இளைஞர்கள்கிட்ட மற்றவங்க நான் வந்து அந்த பார்வையில் இல்லை மற்றவங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனிமே வரப்போகிற தலைமுறையை வந்து சமூகத்தை முன்னெடுக்க போகிறது வந்து இளைஞர்கள் தான் அப்போ அவர்களுடைய எழுச்சியும் புரிதலும் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மாற்றங்கள் விரைவாக வரலாம் இல்லையா அந்த அடிப்படையில் தான் மற்றவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடும் மேடம் திருவண்ணாமலை ஆட்சியாளர் தான் உங்களை வந்து இந்த வந்தவாசி பற்றி சொன்னார் நீங்கள் அந்த தொகுப்பு ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் இது நான் சொன்ன இந்த தகவல்கள் அப்புறம் சம்மணம் பற்றி எல்லாமே சேர்த்து வந்தவாசி போர் இரநூற்றி ஐம்பது அப்படின்னே ஒரு புத்தகம் கொண்டாந்தோங்க சார் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியிட்டோம் நாங்கள் அப்படியா அது எங்கே கிடைக்கும் இங்கே மாதிரி லைப்ரரியில் இருக்குமா லைப்ரரியில் இந்த நூலகத்திலே இருக்குங்க சார் இருக்கா இருக்கு இருக்கு சரி ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் மேடம் இன்ஃபேக்ட் வரலாறுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டை உண்டாக்கிறேங்க நீங்கள் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க சார் நீங்கள் பேசுதல ஒரு அடிப்படை உண்மையை நீங்கள் யோசிக்கணும் எந்த விஷயத்தையுமே கதையாக சொன்னால் அது மனதில் பதியுது கல்கி அவர்கள் பொன்னியின் செல்வன் அல்லது சிவகாமியின் சபதம்ன்ற ஒரு கதை வடிவத்தில் சொல்லும்போது அந்த சோழ பரம்பரையினுடைய வரலாறோ அல்லது பல்லவர்களுடைய வரலாறோ மனசில் பதியுது அது நிறைய பேருக்கு இருக்குது இன்றைக்கும் கூட சினிமா ஏன் அவ்வளோ ஆர்வமாக ஜனங்க பார்க்குறாங்கன்னா அதே தான் அதே ரீசன் தான் திராவிட கழகங்கள் வந்து நாடகம் க சினிமா மூலம் கதை வடிவகமாக சொன்ன பல கருத்துக்கள் பகுத்தறிவு கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது க க சிலப்பதிகாரத்தையே வந்து கதையாக சினிமாவாக எடுத்துக்கும் போது காவியத்தலைவன் சொல்லிட்டு பல்லவர் பரம்பரை எடுத்தும் போது மனங்கள் பய பயிது ஸோ அந்த அடிப்படை ஆசிரியர்கள் உணர மாற்றாதால் தான் இந்த பிரச்சனை வருது குழந்தைகளுக்கும் வரலாறில் ஆர்வம் வரணுன்னா கதைகளாக சொல்லி அவங்கள ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து சரி பல்லவர் சாமஸை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டென் டேஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்கள் கிளாஸில் இல்லது இதை பற்றி படிங்க அதை பற்றி படிங்க அப்படின்னு நீங்கள் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க போய் அதை படித்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்து நீ நீங்கள் எப்படி நூலகத்தில் போய் தேடுறீங்க மியூசியத்தில் போய் தேடுறீங்க மாதிரி அவங்களும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்க கிளாஸ் சொல்லுவாங்க அப்போது என்ன இடம் அந்த சின்ன தீப்பொறி ஆரம்பிச்சிடும் ஆர்வத்தை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க பெரியவங்களாக வளர்ந்த பிறகு கூட சிரத்து ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாடம் நடத்தும் விதம் தவறு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கும் முறை தவறு தவிர எந்த இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் முதியவர்களாக இருக்கட்டும் சிறுவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வரலாறில் ஆர்வம் இருக்கும் ஏன்னா இயற்கையில் மனுஷனை கதை கேட்குறதுல ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் என்னுடைய பேரனுக்கு
ஆசிரியர் என்றதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் முப்பது வருஷமாக என்ன வேலை செய்கிறேங்கிறீங்க நீங்கள் பாடங்களை வரலாறை கதை சொல்லும் முறையில் மாற்றுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்குமே ஆர்வம் வரும் சரிங்களா தேங்க்யூ என்னுடைய கருத்து ஓகே ஓகே ஹலோ மேம் மேம் எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்று வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த அரசர் சிற்றரசர் பேரரசர்லாம் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க எனக்கு வந்து அரசர்னு ஒரு ஒருத்தர் வந்தார்னா இமேஜினேஷன் எப்படி இருக்கும்னா தலையில் கிரீடம் வச்சுட்டு நகைலாம் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் உண்மையாகவே அப்படி தான் இருந்தாங்களான்னு ஒரு கொஸ்டினை செகண்ட் வந்து இப்போ ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் ஒருத்தரோட படித்தேன்னு சொன்னீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் சாரோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை படித்தேன்னு சொன்னீங்க எது உண்மையான ஹிஸ்ட்ரின்றது ஒரு டவுட் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அந்த ஹிஸ்ட்ரியை ஏன்னா இப்போது எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லிடுறாங்க தீபாவளிக்கு பட்டாசு கொடுத்துருந்தனா கூட அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ எது உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த அந்த கிங் எப்படி இருப்பாங்க அவளை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தேங்க்ஸ் அதில் வந்து எனக்குமே நிறைய டவுட் இருக்குது ஏன்னா வந்து வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மைனா இன்றைக்கும் நமக்கு ஞாபகத்தில் வந்து வர்றது வந்து சிவாஜி தான் அது வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து மராட்டியர்களுடைய பாதிப்புனால் உருவாக்கப்பட்ட பிம்பங்கள் ஒரு அரசன் வந்து இப்படி இருப்பான் கிரீடத்தோடு அப்புறம் எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரிய மார்பில் வந்து ஒரு பெரிய நகை கையில் க காலில் கழல்கள் அப்படி வந்து இருந்துட்டு இருப்பாங்கன்னா எப்படி சாப்பிடுவான் எப்படி தூங்குவான் தூங்கும்போது இதை கழட்டி வைப்பாங்களா கழட்டி வைக்க மாட்டாங்களா இப்படி வந்து எனக்குமே வந்து பல கேள்விகள் உண்டு அதை பற்றி வந்து நான் வந்து ஓவியர் மருது கூட கூட அடிக்கடி கேட்பான்னா இதெல்லாம் எப்படி தானே வந்து இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதெல்லாம் மறுத்து வந்து இந்த மாதிரி அரசர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஓவியங்கள் சங்ககால மன்னர்களை பற்றிய ஓவியர்களெல்லாம் வந்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்யும் விதமாக வந்து நிறைய வரை இது ஓவியங்களை வந்து அவர் வந்து செஞ்சுருக்காரு ஒரு சின்ன நம்மளே புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுதான் என்னென்னா வந்து ஒரு அரசன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செல்வாக்காக இருக்கிறாங்க வசதியாக இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய நடை உடை பாவனைகளில் நம்மளே வித்தியாசம் பார்க்குறோம் எவ்வளோ நகை போட்டுக்கிறாங்க எவ்வளோ ஆடரம்பாக வராங்க ஒரு நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் வரும்போதுன்னு அப்போது ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு அரசன் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக மற்ற மக்களை விட கூடுதலான ஒரு அலங்காரம் வந்து அரசனுக்கு வந்து இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து கோயில் சிற்பங்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம்னா ராஜராஜ சோழனுடைய சி ஓவியம் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருக்குது அதில் வந்து ராஜராஜ சோழனுக்கும் கிரீடம் இருக்குது கருவூர் தேவர் அவர் வந்து ஒரு சித்தராக மதிக்கப்படுபவர்கள் துறவியாக இருக்கிறவர் அவருக்கும் வந்து ஒரு கிரீடம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து செம்பியன் மாதேவி அவங்களுடைய பாட்டி அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்குமே ஒரு சின்ன கிரீடம் வந்து இருக்குது சாதாரண எல்லா சிற்பங்கள்லேயுமே ஒரு அலங்காரம் இருக்கின்றது ஒரு இடுப்பு ஆபரணம் இப்படி வந்து இருந்திருக்கு அப்போ வந்து அரசர்கள் வந்து கிரீடம் அணிந்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா அதை தான் மணிமுடின்னு சொல்கிறோம் மணிமுடி அணிந்தால் தான் அவன் அரசராகிறான் மணிமுடியை தூக்கிட்டு போய் வந்து தோற்ற அரசன் தன்னோட கையோடு தூக்கிட்டு போய் இலங்கையில் போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டான்ற கதையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நீ எப்படா என்னோட நாட்டில் நீ அரசாட்சி பண்ணுறேன் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டியன் வந்து என்ன பண்றானா சோழர்கள் கிட்ட இருந்து தோத்த உடனே தன்னுடைய மணிமுடியும் தூக்கிட்டு ஓடி போயிடறானா அப்போ மணிமுடி என்பது அணிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆபரணமாக இருக்கு இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற அளவுக்கு அலங்காரமாக இருந்திருக்குமா அப்படின்றது தெரியல ஆனால் வந்து தொடக்க காலத்தில் ஆனால் சங்க காலத்தில் வந்து ரொம்ப இயல்பாக காலில் ஒரு கடல் இந்த மாதிரி மணிமுடி அற்ற அரசர்களை பற்றிய வர்ணனைகள் தான் வந்து சங்க காலத்தில் இருக்குது பேரரசுகள் உருவான பிறகு இந்த மணிமுடி அணியிறது நகைகள் அணியுது அப்படின்ற பழக்கங்கள் வந்திருக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆபரணங்களை பற்றிய குறிப்பு இருக்குது அரசன் கையில் வர அணிகிற இந்த பெ அது என்ன வங்கியம் பெரு வங்கியம் இதுக்கு ஒரு பேர் அதை எப்படி அணியணும் எப்போ அணிவான் இடுப்பில் அணியிறது அப்புறம் அவன் மார்பில் அணிகின்ற அந்த பூணூல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற சிற்ப சாஸ்திரங்களை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அரசர்கள் வந்து அதை அணிந்திருக்காங்க அப்படின்றது இருக்குது இன்றைக்கு வந்து இப்போது திரைப்படம்ன்றது எப்போவுமே வந்து எளிதான புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் மிகையாக தான் காட்சிப்படுத்துவாங்க நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ரொம்ப நகைச்சுவையான ஒரு விஷயம் சொல்கிற சிவகங்கை சீமைன்னு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து மருது பாண்டியர்கள் பற்றிய ஒரு படம் அதில் வந்து ஊமைத்துறை வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் போர் வீரர் ஊமைத்துறை வந்து பிறவியிலேயே ஊமை செவிடு தமிழ் சினிமாவில் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து இன்றைக்கு வந்து என்ன படம் வந்து மொழி அதில் ஜோதிகாவோடைய நடிப்பை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோ அருமையாக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சிவகங்கை சீமையில் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் நினைக்கிற ஊமைத்துறையாக நடித்தவர்
எடுக்க படத்தினுடைய பொருளை கொண்டு சேர்ப்பதற்காக இயக்குநர்கள் வந்து காட்சிகளை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி தான் வந்து வச்சுருக்காங்க அதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி தம்பி கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதானா சரி ஆ உண்மையான வரலாறுக்கும் அதாவது நாம் புரிந்து கொண்ட வரலாறுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம் எப்படி பிரித்து பார்க்குறது அப்படின்றது அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்கேல் இல்லை முப்பது சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு அளவுகோலை கொண்டு போய் இந்த பக்கம் போகிறதுலாம் வந்து புனைவு இந்த பக்கம் வர்றதுலாம் உண்மையான வரலாறு அப்படின்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது தமிழில் இருக்கிற இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கிற மிக சிக்கலான விஷயமே என்னென்னா வரலாறு எது புனைவு எது இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒவ்வொரு வாசகருக்கும் எழுத்தாளருக்கும் வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் இல்லை மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய ஐயா சொன்ன மாதிரி வந்து கதை கேட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையில் முக்கியமான கதைகள் தமிழர்களுடைய பெருமையாக சொல்லப்படுற ஒரு கதை என்னென்னா மூவேந்தர்களும் இமயத்தை வென்று இமயத்தினுடைய உச்சியில் கொடி நாட்டினார்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதை நான் இப்போ இந்த வரலாற்றில் ஆர்வம் வந்த பிறகு தான் இந்த கேள்வியை நான் கே நினச்சி பார்த்தேன் இமயத்தில் கொடி நாட்டுறதுனா என்ன டென்சிங்கு ஏறுனா அவர் வந்து கொடிய லண்டனு பிரிட்டிஷ் கொடி ஏற்றினார் முதன் முதல்ல வந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தை தொட்டவர் அப்படின்ற ஒரு வரலாற்று சாதனையோடு அவர் போயிட்டார் அப்போது டென்சிங்கை மாதிரி வந்து நம்மளுடைய அரசர்கள் இமயத்தினுடைய உச்சிக்கு போய் கொடி நாட்டினாங்களா இல்லை எப்படி தன்னுடைய கயல் சின்னத்தை பொறித்தான் தன்னுடைய புளி சின்னத்தை பொறித்தான் அங்கேருந்து கல்லை உடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து கண்ணகிக்கு சிலை வடித்தான் இப்படி படிக்கிறமே இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்றத உண்மையிலே நான் ஏறக்குறைய ஒரு பதினஞ்சு நாள் இந்த கேள்விக்கான விடைக்கு வந்து நான் படித்தேன் இமயத்தில் கொடி நாட்டுதல்னா என்ன உண்மையிலே போனாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பயணமாக போச்சு என்னென்னா ஏன் வந்து இமயத்துக்கு நோக்கி போனாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது நம்ம ஊரெல்லாம் விட்டுட்டு அது எதுக்கு இமயமலையில் போய் கொடி நாட்டிட்டு வராங்க அப்படின்னு கேள்வி பார்க்கும்போது ரெண்டு முக்கியமான காரணம் இந்துக்களினுடைய இந்துக்களில் சைவர்களினுடைய புனித தலங்கள் இருக்கின்ற கங்கோத்ரி கேதார்நாத் பத் இது கேதார்நாத் இது எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா இமயத்தில் இருக்குது வைணவர்களினுடைய புனிதமான தலம் எதுன்னா பத்ரிநாத் ஸோ ஆன்மீக ரீதியில் கைலாயம் அப்படின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்குது அப்போது ஆன்மீக பயணமாக சென்ற அரசர்கள் இல இமயத்துக்கு போனாங்களா சரி போனவங்க ஏன் கொடி ஏற்றினாங்க புளி சின்னத்தை பொறிச்சாங்க கயல் சின்னத்தை பொறிச்சாங்கன்னா இமயத்தினுடைய எந்த பகுதியில் போய் கயல் சின்னத்தை பொறிச்சாங்க அப்படின்றத தேடி போகும்போது கிபி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்ட ஒரு செப்பேட்டில் தான் முதன் முதல்ல இதற்கான ஒரு வரலாற்று தகவல் இருக்குது என்னென்னா அதில் வந்து ஒரு குறிப்பு இருக்குது பாண்டிய அரசனை பற்றி நெடியோன் அப்படின்ற பாண்டிய அரசன் அவனுடைய காலம் வந்து கிமு ஒரு கிமுக்கு முற்பட்ட காலம் அவன் மதுரை கடல்கோலால் அழிந்து போகுது கடல்கோல்னால் சுனாமின்னு சொல்கிறமே ஆழி பேரலையால் வந்து அழிஞ்சு போகுது அப்போது அதற்கான அறிகுறி தெரிஞ்ச உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான்னா தன்னுடைய மக்கள் அனைவரையும் குடிபெயர்ந்து வடக்கு நோக்கி நகர்த்திட்டு போயிடறான் இந்த ஊர் அழிய போகுது அப்படின்ற முன்னேச்சரிக்கை இயற்கையை உணர்ந்த காரணத்தால் அங்கே போகிறான் அங்கே போய் கைலாயத்திற்கு அடியில் அதை அந்த இமயமலையினுடைய கீழ் பகுதிகளில் சரஸ்வதி நதி நதிக்கரையை ஊட்டிய பகுதியோ அல்லது இன்றைக்கி உத்தரகாண்டன்னு சொல்கிற பகுதிகளிலையோ போய் பாண்டியர்கள் குடியேறியிருக்காங்க குடியேறி தன்னுடைய ஆட்சியினுடைய அடையாளமான கயல் சின்னத்தை அங்குள்ள பகுதிகளில் பொறித்திருக்கிறார்கள் அப்போ பாண்டியர்களுடைய இன்னொன்று என்னென்னா அந்த கொடி மீன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட கொடியை கொடினா நம்ம இன்றைக்கி போய் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டில் கொடி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றிடறாங்களா அப்படின்னா அந்த மாதிரி இல்லை பு புலவர்கள் தங்களினுடைய மித மிகையான கற்பனைக்காக பாண்டியர்களினுடைய கொடி அங்கு பறக்க விடப்பட்டது அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் நெடியோன் தான் முதன் முதலில் இமயத்திற்கு சென்று தன்னுடைய முத்திரை பதித்த பாண்டிய அரசன் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு இருக்குது அப்போ சரி அப்புறம் ஏன் காலங்காலமாக போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா பின்னாடி வர சோழர்களில் கரிகால் சோழன் போகிறான் கரிகால் சோழனுடைய இமய படையெடுப்பை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆச்சரியம் அவனுக்கு வந்து தோள்கள்லாம் தினவெடுக்கு தான் இங்கே தனக்கு எதிரியே கிடையாது இருக்கிற ஒரே ஒரு எடி எதிரி வந்து வடதிசையில் தான் இருக்கான்னு சொல்லி அங்கே போய் எல்லாரையும் வெற்றி கொண்ட பிறகும் அவனுடைய தின வடவுங்கவே இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுறான்னா செண்டாயுதத்தை எடுத்து இமயத்தினுடைய உச்சியில் அப்படியே போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறானா 
அடித்து அந்த பனி திவளைகள்லாம் செதறுதா அப்பவும் அவனுடைய கோபம் மடங்களையும் அவன் என்ன பண்ணுறானா அதனுடைய கழுத்தை பிடிச்சி வலப்பக்கமோ இடப்பக்கமோ முன்னும் பின்னும் திருப்பி தன்னுடைய கோபத்தை தனித்து கொண்டு இமயத்தை வெற்றி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்படி ஒவ்வொரு அரசர்களும் சேரன் செங்குட்டுவன் போகிறாரு வெற்றி கொண்டு கண்ணகிக்கு சிலை வெடிக்க கல் கொண்டு வந்தார்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னா இது வரலாற்றில் பதியப்பட்ட இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் ஆனால் உண்மையிலே இந்த அரசர்கள்லாம் எதுக்காக போயிருக்காங்க அப்படின்னா இமயத்தை கடந்து சீனாவுடன் நடைபெற்ற வணிகத்திற்காகத்தான் நம்முடைய அரசர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் வணிக தொடர்பிற்காக வழியில் இருக்கின்ற சிக்கல்களை சரிபார்ப்பதற்காக அங்கே வந்து சின்ன சின்ன எதிரிகள் இருந்தால் அவங்களெல்லாம் அழித்து ஒழிச்சுட்டு தன்னுடைய நெடுவழி பாதை நமக்கு தெரியும் இந்த நெடுவ இந்திய தமிழகத்தினுடைய காஞ்சிபுரத்தில் தொடங்கி சீனா வரைக்கும் இருக்கின்ற ஒரு மிக நீண்ட வணிக பாதையை சரி செய்வதற்காகத்தான் நம்முடைய அரசர்கள் காலங்காலமாக வடப்பகுதியை நோக்கி படையெடுப்பை நடத்தியிருக்கிறார்கள் கங்கை கொண்ட சோழன் என்று அறியப்படுகின்ற ராஜேந்திர சோழனும் எதற்கு கங்கையை வெற்றி கொண்டானா அன்றைக்கும் தன்னுடைய வணிகத்திற்கு தடையாக இருந்த சிற்றரசர்களை வெல்வதற்காகத்தான் ஒன்பது லட்சம் வீரர்களோடு அவர் போய் படையெடுத்து கங்கையை வெற்றி கொண்டு அந்த கங்கை நீரை கொண்டு வந்து தான் இன்றைக்கு வீரநாராயண ஏரி என்று சொல்லப்படுகின்ற சோழ கங்கம் ஏரியை வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஏரியை வெட்டினா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த தலைமேல போய் புலி சின்ன தண்ணி இது பண்ணார் செண்டாயுதத்தால் இமயமலை அடித்தார் அப்படின்றது வந்து வரலாறை பற்றி நமக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கற்பனை ஆனால் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற உண்மையான வரலாறு என்பது அவர்கள் வணிக பாதையை சரி செய்வதற்காக தான் பயணித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் உத்தரகாண்ட் பகுதியில் சோழாபாத் என்ற நகரங்கள் இருக்கின்றது அந்த பாதைக்கு பெயர் சோழர்களுடைய பெயர் இருக்கின்றது இது எல்லாம் காலங்காலமாக நம்முடைய அரசர்கள் அந்த பகுதியில் வியாபாரத்தை மிக வலுவாக நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளம்தான் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நீங்க வந்தவாசி போற பத்தி அருமையா பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க நாயக்கர்களை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுடைய காலகட்டங்கள் எது அவங்க எப்போ வந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க வந்து இந்த கடல் கடந்த வாணிபங்கள் அவங்க இருந்தாங்களா அவங்க அந்த கடல் கடந்த வாணிபங்கள்லேயும் அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்களா ஏன்னா அவங்களுடைய பற்றிய குறிப்புகள் நிறையா இருக்குது இருக்கிற கோயில்கள்லேயே வந்து சுற்று வட்டார மண்டபங்களை எழுப்புறது இந்த மாதிரி நாயக்கர்கள் நிறையா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா ராமேஸ்வரம் கூட அந்த பதிவுகள் இருக்குது பெரிய பெரிய கோயில்கள்லேயும் இந்த இருக்கிறதையே அவங்க மேம்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின உங்களுடைய பதிவு நாயக்கர்கள் வரலாறு அவ்வளோ முழுமையாக வந்து எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் வந்து ஆந்திராவில் வந்து கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா அந்த நதிக்கரைகளில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த அரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தமிழகத்தை நோக்கி வந்து வந்தது குமாரகம்பனன் அப்படின்ற அரசன் வந்து விஜயநகர ப பேரரசினுடைய தளபதி வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து படையெடுத்து வந்து மதுரை மையமாக கொண்டு ஆட்சி அமைக்கிறார் அவரோட வந்து அவருடைய மனைவி கங்காதேவி அவர் வந்து அந்த குமார கம்பனினுடைய மதுரை வெற்றியை பற்றி மதுரா விஜயம் என்ற ஒரு நூலை எழுதி வச்சுருக்கார் அதுதான் முதன் முதலில் விஜயநகர அரசு தமிழகத்தில் அமைந்ததை பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்குது இப்படி வந்து அந்நிய மொழியாளர்கள் முதல்ல வந்து தமிழகத்தில் வந்து பல்லவர்களே வந்து வேற்றுமொழியாளர்கள் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சொல்கிறோம் அப்புறம் சோழர்கள் அரசுக்கு பிறகு உருவான ஒரு மிகப்பெரிய அரசு வந்து நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி தான் அவர்கள் வந்து திருச்சியை செஞ்சிய தஞ்சாவூரை மதுரையை நான்கு இடங்களில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வந்து தலைமையிடமாக கொண்டு வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க தமிழகத்தில் முதன் முதலில் பாளையங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதியை சார்ந்தவர்களுக்குமான ஒரு சிற்றரசர்களுடைய தகுதியோடு பாளையங்களை உருவாக்கியது வந்து நாயக்கர்கள் ஆட்சியை தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பல் பல்வேறு விதமான ஜாதியை வலுவான இடங்களாக வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து அடித்தளமிட்டது வந்து பாளையம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த ஆட்சி வந்து முகலாயர்களினுடைய வருகை வருகைக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பலவீனப்படுது அப்படி பலவீனப்பட்ட பிறகு நாயக்கர்கள் வந்து சந்திரகிரியை அதுவும் ஆந்திராவில் தான் இருக்குது சந்திரகிரியை மையமாக கொண்ட ஒரு இடத்துல போய் சுருங்கி வந்து அவங்களுடைய ஆட்சியினுடைய எல்லை வந்து சுருங்கி போகுது அப்போது தங்களுடைய சிற்றரசர்களாக மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊர் ரேணுகுண்டா செஞ்சி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பகுதிகளில் தங்களுடைய நாயக்குகளை வந்து சிற்றரசர்களாக போட்டு அவங்க வந்து ஆட்சி நிர்வாகத்தை வந்து கவனிக்கிறாங்க அப்படி 
வந்தவாசியை மையமாக கொண்டு ஆட்சி செஞ்சவர் அந்த தாமர்லா நாயக்கு பூந்தமல்லியை மையமாக தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செஞ்சவர் தான் ஐயப்ப நாயக்கு அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து நான் வந்து அந்த வந்தவாசி போரில் நாயக்கர்களுடைய பங்கு பற்றி சொன்னேன் இந்த பள்ளி பருவத்தில் வந்து நம்ம படிக்கும்போது ஒருத்தரோட சரித்திரம் வந்து ஒரு விதமாக சொல்லப்படுது அதே வந்து நம்ம உயர்கல்வியில் வரும்போது வந்து அதே அவங்களோட சரித்திரம் வேறு மாதிரி இருக்குது சில உண்மைகளை வந்து மறைக்கப்படுறது பள்ளியில் அது நாங்கள் பள்ளியில் வந்து நாங்கள் படிக்கிற ஒரு உண்மை வந்து நாங்கள் உண்மை நினச்சி வெளியே வந்து வேறு புத்தகத்தில் எங்கேயோ படிக்கும்போது அது பொய்னு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துது எந்த காரணத்துக்காக வந்து அந்த பள்ளியில் அந்த மாதிரி ஒரு செயல் இருக்குது பள்ளி பருவத்தில் நீங்கள் உதாரணமாக என்ன வரலாறு அந்த மாதிரி மாற்றி படிச்சுருக்கீங்க இந்த ஆங்கில ஆங்கிலேயர்களை பற்றி கூட சொல்லலாமா அப்புறம் வந்து இங்கே நம்ம இந்தியர்கள் என்ற ஒரு உணர்வுக்காக வந்து இந்தியர்களை வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு உயிர்வாகவே சொல்லணுன்றதுக்காக அவங்க பண்ண ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து மறைச்சி உயிர்வான விஷயங்களை மட்டுமே அங்கே காட்டுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா ஆங்கிலேயர்கள் செஞ்சதும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உன் இர இருக்கு ஆனால் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நமக்கு எதிரி மாதிரியும் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க சில இப்போ பத்திரிகைகள் பண்ணும்போது கூட இந்த பாகிஸ்தானாக இருக்கிடுச்சு ஒரு நா அண்டை நாடுகளை வந்து நமக்கு ஒரு எதிரி நாடாகவே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்மளை நேசிக்கிறாங்க அது வந்து காட்டாமல் ஒரு இதுக்காக ஒரு சே விளம்பரத்துக்காகவோ இல்லை ஒரு இதுக்காகவோ வந்து நம்மளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருக்காங்கம்மா அது என்ன ஒரு காரணம் அது ஒன்று இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ பாகுபலின்னு ஒரு படம் வந்தது எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் வந்து இந்த மன்னன் வந்து முடிச்சு விடும்போது வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ சொல்லும்போது என்னென்னா தமிழகத்தில் வந்து காலகையர் கூட்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் அதில் வந்து சத்யராஜ் சார் நடிச்சிட்டு இது வந்து கரிகாலன் கரிகாலன் சோழன் கரிகாலனோட வம்சம் அப்படின்ற மாதிரி சத்யராஜை வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம கரிகாலனை வந்து அங்கே அடிமையாக தான் இருந்தானா அந்த மகிழ்மதியோட இதில் வந்து அடிமை அந்த சத்யராஜ் சார் அவர் சொல்லும்போது வந்து நாங்கள் அடிமைகளோட இந்த வம்சத்துக்கு நாங்கள் அடிமை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ அந்த கரிகாலன்றவர் வந்து நம்ம இதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா கரிகாலன்ற ஒரு சோழனை வந்து இணைச்சி பார்க்கணும் அப்படின்னு சிலப்பதிகாரத்துலேயும் இது இல்லைன்னா அப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து தோணுது என்னென்னா அப்போ இங்கே இருந்த கரிகாலன் அவங்களுக்கு வந்து அடிமையாக இப்போ இருந்தானா வம்சம் வந்து அடிமையாக இருந்ததா அது ஒன்றும் இப்போ நம்ம காலகை கூட்டம்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அங்கே கிழக்கில் ஒன்றும் மேற்கில் ஒன்றும் வடக்கில் ஒன்றும் தெற்கில் வந்து கரி காலகையில் கூட்டம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நம்மள அந்த இடத்துல கரி காலகையின்ற வந்து சொல்கிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குண்ணா பாகுபலி படம் வந்து வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் வந்து எடுக்கப்பட்ட படமான்னு தெரியல அதனால் எனக்கு அது அந்த படத்தில் உள்ள விஷயங்களை பற்றி கருத்து சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது வந்து அவர் கேட்ட அது வந்து முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா வரலாறு வந்து பாட புத்தகத்தில் படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நம்ம வெளியில் வந்து தரவுகளில் இருந்து படிக்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது வந்து ஒரு பாதி உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் தரவு வந்து அது உண்மை அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா எழுதப்பட்டதில் தான் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி வந்து வரலாறை வந்து எழுதும்போதே அது வந்து வெறும் பாடத்திட்டம் வகுக்கும் போது மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலான ஒரு பாடத்திட்டமாக தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் வந்து வரலாறை யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது வரலாறு வந்து காலங்காலமாக வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க வெற்றி கொண்டவர்கள் அப்புறமா வந்து யார் வந்து இந்த வரலாறு படிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து வரலாறு எழுதியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமான இந்திய வரலாற்றை வந்து யாருக்காவது படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் சொல்கிறோம் தமிழுக்கு இவ்வளோ பெருமை இருக்குது இத்தனை நூற்றாண்டு காலம் வந்து செழுமையான ஒரு வரலாறு வச்சுருக்கோம் தமிழர்களுக்கு வந்து இமயமே ஒரு கொடிமர மாதிரி ஒரு காலத்தில் இருந்தது போனால் சண்டை போட்டான் உடைச்சான் கொடிய நாட்டினா வந்துக்கிட்டே இருந்தாலாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் தீர்மானமாக எழுதப்பட்ட இந்திய வரலாற்றில் தமிழகத்திற்கு என்று பக்கங்கள் ஒதுக்கினால் அரை பக்கம் அல்லது ஒது ஒரு பக்கத்திற்கு மேல் இந்தியர்கள் ஒதுக்குவதே கிடையாது ஏன்னா வரலாறு எழுதுபவர்கள் எல்லாருமே வட இந்தியாவை சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தான் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வலுவான வரலாற்றை எழுதினாலும் அல்லது எழுதக்கூடிய நபர்கள் இருந்தாலும் இந்திய அளவில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வலுவான இடத்துல இல்லை ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நாம் இதுவரைக்கும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் எழுதப்படுகின்ற பாடங்களுக்கு கூட இந்தியாவின் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில்
அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கா இந்தியாவினுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போர் இல்லைன்னா போராட்டம் நடக்கும் போதே சொல்லியிருக்காங்களா இதுதான் இந்தியாவினுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போர்னு யாருமே சொல்லலை எப்போ சொன்னாங்கன்னா சா வீர சாவர்கர் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு வந்து மீரட்டில் நடந்த ஒரு புரட்சியை பற்றி அவர் எழுதின புத்தகத்தை பாடநூல் ஆசிரியர்கள் பாடத்திட்டமாக வரலாற்று பாடத்தை எழுதும்போது அவர்களுக்கு தெரிந்த அளவில் வீர சாவர்கனுடைய அந்த புத்தகத்தை அடிப்படையாக வச்சு இதுதான் இந்தியாவினுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க அது நடந்த வந்து ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஆனால் அதற்கு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஐம்பத்தி ஏழு வருஷங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் மதுரை சிவகங்கை பூனேவிலிருந்து ஆரம்பித்து இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் மிக நீண்ட நிலப்பரப்பில் மருது சகோதரர்கள் முன்னெடுத்த தமிழகத்தினுடைய தென்னாட்டு புரட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற போர் மிகப்பெரிய ஆங்கிலேயர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய போர் தான் இந்தியாவிலேயே ஜாதி மதம் இனம் அரசர்கள் போராட்டக்காரர்கள் மக்கள் என்று எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் அனைவரையும் ஆங்கில அராஜகத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்று உணர்வூட்டிய ஒரு போர் ஆனால் அந்த போர் இன்றைக்கு வரைக்கும் வெறும் ஒரு தென்னாட்டு புரட்சியாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வருஷம் கழித்து நடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறா ஏழாம் தெரில வேலூர் புரட்சி சிப்பாய் கழகம் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை உருவாக்கிய ஒரு போர் ஆனால் இந்த இரண்டு போர்களை பற்றி வட இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதெல்லாம் ஒரு சின்ன பகுதியில் நடந்த போர் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவம் இல்லை என்று ஒதுக்கி விடுவார்கள் ஆனால் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த டாக்டர் ராஜயன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேயே த சவுத் இந்தியன் ரெபல்லியன் அப்படின்னு ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார் அதில் இந்த போர் எந்தெந்த அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கான முக்கிய முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்றதுக்கான ஆதாரம் சொல்கிறார் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பில் நடந்த போர் அதுக்கப்புறம் இதில் இதனால் உண்டான பாதிப்புகள் இதில் எத்தனாயிரம் பேர் ஈடுபட்டார்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் அது வரைக்கும் பிற ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்ல இஸ்லாமியர் கிறிஸ்துவர்கள் போன்ற பிற மதத்தினரும் உள்ளே நுழைய முடியாது அதுதான் அந்த கோயிலுடைய விதி ஆனால் இந்த மருது பாண்டியர்கள் முன்னெடுத்து சென்ற போராட்டத்தினுடைய அறிக்கை ப்ரக்ளமேஷனை எங்கே ஒட்டுனாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயில் கோபுரத்தினுடைய வாசலில் ஒட்டுனாங்க அன்றைக்கு நடந்த அந்த போருக்கான தயாரிப்பு கூட்டத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இந்துக்கள் என்று அனைத்து வேறுபாடுகளை கடந்த ஒரு எழுச்சி உருவானதுனா அது தமிழ்நாட்டில் தான் ஆனால் இதை நாம் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கணும் இது நாம் தான் ரத்தம் கொதிக்க கொதிக்க பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை தமிழ்நாட்டை தாண்டி போனீங்கன்னா இந்த வரலாற்றை ஏற்றுக்கொள்ள யாரும் இல்லை இதை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கின்ற அதிகாரமும் நம்மக்கிட்ட இல்லை இதை வந்து நாங்கள் வந்து டாக்டர் ராஜயன் வந்து இதுக்காக வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடுத்துருக்கார் எப்படி வந்து வீர சாவர்கனுடைய ஒரு புத்தகத்தை மையமாக வைத்து மத்திய அரசு இந்தியாவினுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று மீரட் எழுச்சியை சொல்கிறதோ அதே போல் டாக்டர் ராஜயனுடைய சவுத் இந்தியன் ரபல்லியன் புத்தகத்தை வைத்து ரெண்டுத்தையும் வச்சு பாருங்கன்றார் ஐசிஹெச்ஆர் வரட்டும் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் வரட்டும் ரெண்டு புத்தகத்தினுடைய வரலாற்று ஆதாரங்களை ஒன்றா வைங்க வச்சு அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து நீங்கள் முதிவு பண்ணுங்கள் எது வந்து அதிக தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அப்படி ஒரு திறந்த மனதோடு உள்ள வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்மிடம் இல்லை இதுதான் இந்த வேறுபாட்டுக்கான காரணம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சார் தாமசுரை பற்றி சொல்ல வந்தீங்க அப்புறம் அது அதை பற்றி எதுவும் இல்லை முத முதல்ல அவர் தான் வியாபாரம் செய்வதற்கு இடம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜகாங்கீருடைய அரண்மனையில் வந்து உதவி கேட்குறார் அப்புறம் கவிஞருங்கிற முறையில் கவிக்கோவை பற்றி கவிக்கோ எனக்கு ரொம்ப மனதுக்கு நெருக்கமான ஒரு கவிஞர் என்னை வந்து அவருடைய மகள் மாதிரி நினைத்து அன்பு பாராட்டக்கூடியவர் அப்புறமா வந்து ஒரு கவிஞராக அவருடைய கைப்பிடித்து வளர்ந்தவர்கள் தான் நாங்கள் தமிழகத்தில் தமிழ் கவிதையினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் ஹைக்குவினுடைய முன்னோடி எவ்வளோ சொல்லலாம் அவர் அப்புறமா வந்து தமிழகத்தினுடைய கவிதைகளில் கழகக்குரல் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியனது அவர் தான் பித்தன் இதெல்லாம் படித்தாலே நான் வந்து 
எட்டாவதோ ஒன்பதாவதோ படிக்கும்போது அது வந்து தொடராக வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் வந்து நம்ம வந்து அவர் கேட்ட மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய வீரர்களை எல்லாம் வந்து கதாநாயகர்களாக நினச்சிருக்கும்போது பிச்சைக்காரர்களையும் பைத்தியக்காரர்களையும் வந்து தன்னுடைய கவிதையினுடைய கதாநாயகனாக மாற்றிய ஒரு பெரிய கழகக்காரர் ஸோ ஒன்பது இங்கே கணித ஆசிரியர் வரலாற்று ஆய்வா கணித ஆசிரியர் கவிஞர் வசன கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல அடைமொழி அடைமொழிகள் சொன்னாலும் ஒரு வரலாற்றை ஒரு சுவாரஸ்யமாக எடுத்துகிட்டு போகிறவர்னு இனிமேல் உங்களை எல்லா மேடைகள்லையுமே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுடைய அந்த பேச்சு இருந்தது ஸோ சுவாரஸ்யங்கிறது உங்களுடைய பேச்சிலும் இருந்தது நீங்கள் உபயோகப்படுத்திய வார்த்தைகளிலும் அதிகமாக வந்து சுவாரஸ்யம் தான் இருந்தது ஸோ மூணு விஷயம் எனக்காக ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தை உங்களோட பார்வையில் வெண்ணிலா எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயந்தான் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற பிரதான ஊடகங்களும் முன்னணி பத்திரிகைகளும் தலையங்கமாக எழுதக்கூடிய கீழடி குறித்து எப்படி கீழடி நீங்கள் போயிருப்பீங்க கீழடியில் இன்னும் நீங்கள் பார்த்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து தேவதாசிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு பரவலான ஒரு ஆய்வை நடத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ தமிழகத்தில் தேவதாசிகள்ங்கிறப்போ தேவதாசிகள் பற்றி நீங்கள் அந்த புத்தகம் எழுதுனப்போ உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் மூன்றாவது அந்த நண்பர் சொன்ன மாதிரி எந்த புத்தகன்னே ஒரு புனைவு இருக்குது எல்லா இடங்கள்லையும் அப்படிங்கிறப்போ இந்திய சுதந்திரம் இந்த வரலாறு சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் இந்த தமிழகத்தினுடைய ஒரு சுதந்திர சு இந்திய சுதந்திரத்திற்கு தமிழகம் ஆட்சிய பங்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல அப்படி நீங்கள் பரிந்துரைக்க ஒரு புத்தகங்கள் என்னென்ன பெருமை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வருத்தப்பட்ட வரலாறு தமிழகத்தை தாண்டி வந்து தெரியறது இல்ல அப்படின்ற ஒரு நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய இயக்கத்தை போக்க வந்த ஒரு வரமாக தான் வந்து நம்ம வந்து கீழடியை பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து தமிழர்களினுடைய தொல் மரபு அப்படின்றது சிந்து சமவெளி ஹரப்பா நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்ற ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு வந்து நமக்கு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஹரப்பா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இல்லை எல்லாமே பாகிஸ்தானோட வந்து இருக்குது அப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து அதற்கும் முந்தைய காலகட்டம் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து சாக்கடை இருந்துச்சு ஒரு பெரிய வடிவமைக்கப்பட்ட தெருக்கள் இருந்தது அப்படின்ற வரலாறுலாம் இருந்தால் கூட ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய நகரமே வந்து கீழடியில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஆபரணங்களை பார்த்தாலே நாம் எவ்வளவு தேர்ந்த தொழில்நுட்பத்தோடு அழகியல் உணர்வோடு நம்ம வந்து இருந்திருக்கோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் அங்கே கிடைக்கப்பட்ட கழுத்து மணி காதில் போடுற தோடு அது எல்லாவற்றையும் கூட ஒரு உரைகணர் அந்த உரைகணரை வந்து பார்த்துருப்பீங்க படங்களில் இப்போ கூட வந்து கீழடி அகழ்வாயு பற்றி போய் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு நீரை பாதுகாக்கப்பட்ட மூடி பயன்படுத்துகின்ற ஒரு கிணற்று வடிவம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக வந்து இருக்குது அந்த கீழடி வந்து அந்த அகழ்வாய்வுகள் என்னுடைய வருத்தம் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய வருத்தமும் இந்திய வரலாற்றை தாண்டி உலகத்தினுடைய கதவுகளை தமிழன்தான் வந்து எத்தனை நாகரிகங்களுக்கும் முன்னோடி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரம்தான் அந்த கீழடி அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே அடுத்த நான்காம் கட்ட அகழ்வாய்வு வந்து நடக்க இருக்கிறது அதில் இன்னும் பல ரகசியங்கள் பல புதையல்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்க காத்திருக்கலாம் அதை எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து தேவதாசிகள் பற்றி தமிழில் வந்து ஒரு தனித்த வகுப்பினர் தான் வந்து இது வரைக்கும் வந்து எந்த நாடுகள்லையுமே வந்து இவ்வளோ ஒரு ஆழமான மரபு வந்து தேவதாசிகளுக்கு வந்து இருந்திருக்குமா அப்படின்னு தெரில தேவதாசிகள் அப்படின்றவங்க வந்து கோயிலில் பொட்டு கட்டி விடப்பட்டு இறைவனினுடைய மனைவி ஆக்கப்பட்டு இறைவனை மகிழ்விப்பதற்காக ஆடலும் பாடலுமான கலை வடிவத்தை மேற்கொண்ட பெண்கள் அப்படின்ற ஒரே ஒரு வரியில் வந்து நம்ம வந்து சுருக்கமாக சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த அந்த சுருக்கத்தை வந்து நீட்டிச்சு பார்த்தோம்னா தமிழிசை தமிழ் கலை தமிழனுடைய நாட்டியம் தமிழனுடைய நாடகம் இது எல்லா வரலாற்றையும் நாம் வந்து தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் எப்படி பாணர் மரபு பாணர்களுக்கு அடுத்து யார் அந்த கலைகளை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்து தொடர்ச்சியாக காப்பாற்றி வந்தார்கள் என்று பார்த்தால் அது தேவரடியார்கள் தான் எந்த காலத்தினுடைய ஏற்றங்கள் இரக்கங்கள் அரசர்களுடைய வெற்றிகள் தோல்விகள் இது எல்லாவற்றையும் கடந்து தமிழ் இசை தமிழ் மரபு என்று நாம் கொண்டாடுகின்ற இந்த கலையை அழியாமல் காத்து வந்தது தேவரடியார் பெண்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ஆனால் அதில் ரொம்ப பெரிய சோகம் என்னென்னா தேவரடியார் மரபு ஒழிக்கப்பட்ட 
இந்த ஒரு எழுபது ஆண்டுகளில் அவர்களை பற்றிய நினைவுகளோ அவர்களை பற்றிய வரலாறுகளோ நம்முடைய ஒட்டுமொத்த சமூகத்திலேருந்து மொத்தமாக வந்து திடீர்னு வந்து காணாமல் போயிடுச்சு அது வந்து இந்த தலைமுறைக்கு அப்படி சொன்னாலே அது ஒரு கெட்ட வார்த்தை ஒரு வேறு மாதிரியான பெண்களை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு வார்த்தை என்ற புரிதல் வந்து வந்துருச்சு ஆனால் கலைக்கும் தேவரடியார்களுக்கும் இருந்த மரபை நாம் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது தமிழகத்தின் வரலாற்றோடு இணைந்த ஒரு வரலாறாகத்தான் இருக்கிறது இப்போ வந்து நீங்க இந்த பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்கிற குழுவிலே இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப இல்லைங்க இல்ல இப்ப ஏன் நீங்க ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிறப்போ இப்போ இவ்வளவு பெரிய வரலாறு இப்போ வந்த வாசிக்கு ஒரு வரலாறு இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய நீண்ட நடிய வரலாறு இருக்கு இப்போ வந்து சுயங்கை சிவமை பத்தி சொன்னீங்க அது மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்மளோட வரலாறை நம்ம பகுதி இப்போ நீங்க வெளியிலேருந்து படிக்கிறப்ப உணர்வு இல்லாமல் படிக்கிறோம் நீங்க நம்மளோட வரலாறை நம்ம ப பாடத்திட்டங்களில் அதிகமாக ஏன் பதிவு செய்யப்போம் நம்ம வந்து வட இந்திய வரலாறுகளை அதிகமாக பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்மளோட வரலாறுகளே நிறைய விட்டுருக்கோம் அப்போ இப்போ புதுசாக பாடம் பாடத்திட்டம் தயாரிக்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் அந்த வரலாற்று பதிவு ஏன்னா அந்த உணர்வோடு கலந்த விஷயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இதை ஏன் அதிகமாக நம்ம செஞ்சுருக்கக்கூடாது அதுக்காக முன்னெடுப்புகளை நீங்கள் எந்த விதத்தில் மேற்கொண்டிருக்கீங்க ஏன் மேற்கொள்ளக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி அந்த கோலம் சொன்னீங்க கோலத்துக்கான கணக்கு என்னங்கிறது சொல்லலை பாதிலே ஐயோ எனக்கே தெரியும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லா கேள்வியுமே எங்கள் செக்ரட்டரி சாருக்கு வந்து போயிருக்கு ஸோ புதிய பாடத்திட்டம் வந்து புது பொலிவோட மாணவர்களுக்கு இணக்கமானதாக தமிழக வரலாற்றை வந்து இன்னும் எளிமையாக எல்லாருக்கும் சென்று சேர மாதிரியான ஒரு பாடத்திட்டம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அதை காண்பதற்காக உங்களோடு நானும் வந்து ஒரு ஆசிரியராகவும் ஒரு வரலாற்று ஆர்வம் கொண்ட ஒரு ஆளாகவும் காத்துட்ருக்கேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் சரித்திர தேர்ச்சிக்குள் என்ற தலைப்பில் வந்தவாசி போர் உள்ளிட்ட பரல பல வரலாற்று விடயங்களை நம்மோடு வெகு சுவாரஸ்யத்தோடு பகிர்ந்து கொண்ட கவிஞர் வெண்ணிலா அவர்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வேண்டிய வசதிகளை அளித்து எங்களை எப்போதும் வழி நடத்தும் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் இணை இயக்குநர் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வெற்றிகரமான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவாக இருந்து எங்களை தொடர்ந்து செயல்பட வைக்கும் வாசக நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியினை ஒளிப்பதிவு செய்து வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக நண்பர்கள் மற்றும் பின்னாலிருந்து உழைத்து கொண்டிருக்கும் நூலகர்கள் அனைவருக்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி